ரவி அவர்களை மேடிக்கழுகிறேன் தயாரிப்பாளர் ஜே பார்த்தசாரதி அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறேன் இங்கு வருகை தந்திருக்கும் பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுக்கும் அனைத்து தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் மற்ற வீட்டிற்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என் பணிவான அடுத்து இயக்க போறேன் அதனால இந்த படம் ரொம்ப துயரமான சம்பத்து நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கு அதை மையப்படுத்தி இந்த படம் எடுத்திருக்கோம் இத நான் வந்து ரொம்ப நம்பிக்கையோட எடுத்திருக்கேன் இந்த படம் வந்து கண்டிப்பா வெற்றி போறேன் பத்திரிகை நண்பர்களும் மற்றும் மற்ற நண்பர்களும் வந்து இத பார்வையாளரும் பார்த்து இத வெற்றி பெற செய்வீங்க நம்புறேன் நன்றி வணக்கம் இயக்குனர் ஆர் வி உதயகுமார் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் அவன் சொன்ன ரெட் சாண்டல் என்ன சரி எப்படி இல்லைன்னாலும் மனம் மன கம் கம்மன்னு இருக்கும் படம் ஜாலியா இருக்குன்னு பார்த்தா மிரட்டிட்டான் ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஒவ்வொரு ஷார்ட்டும் பிரமாதமா எடுத்திருக்கான் அது அது ஒவ்வொரு எடிட்டிங்கும் சரி அவனுடைய கன்செப்ஷன் அந்த சீனு அந்த கான்செப்ட் இந்த சந்தரம் ரெட் சாண்டில் வைத்த போற அவங்களுடைய அந்த இது அந்த பயமும் பயமுறுத்தலும் அது உண்மையிலுமே கொண்டாந்திருக்கீங்க ஒளிப்பதிவாளர் யார் அது ஒளிப்பதிவாளர் மிகச்சிறப்பாக பண்ணியிருக்கார் மியூசிக்கும் சரி எல்லாமே மிக அற்புதமாக இருக்கிறது இந்த ரியல் லைஃப்பில் நடந்த சில விஷயங்கள் நமக்கு இது எதே நடந்தது எப்படி நடந்ததுன்ற உண்மை தெரியாமையே போயிடும் நல்லவர்கள் செத்து போடுவாங்க உண்மையாவே சந்தனம் அந்த செம்மர கட்டைகள் வெட்டினவனங்களை காப்பாற்றுறதுக்காக நல்லவனை தூக்கிட்டு கொண்டு போய் கொண்டு விடுவானுங்க இதுதான் கதையோட கருத்து அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது எதுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தைரியம் வேணும் அதை சிறப்பாக செய்திருக்கிறேன்னா இந்த ஒரு 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 பானை சோருக்கு ஒரு சோறு பதம் என்பது போல இந்த ட்ரெய்லர் எல்லாத்தையுமே சூப்பராக பண்ணியிருக்கேன் ஐ எம் வெரி வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் த டைரக்டர் அது மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி படங்கள் அவன் தேதி போட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நேமை போட்டு பேனர் வச்சது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் அதுக்கு எல்லாரும் ஒரு கை தட்டணும் வாழ்க பரத் சார் நான் சொல்கிறேன் கடந்த கொஞ்சம் நாட்களாக நான் நிறைய படங்களுக்கு நானும் ராஜன் சாரும் போகிறோம் அதில் எப்போ ரிலீஸ்னு தெரியாமையே ஆடியோ ரிலீஸ் நடக்கும் நம்ம ஊடக நண்பர்கள் நாங்கள் எல்லாமே ஒரே கட்சியில் தான் இங்கே வந்து உட்காந்துட்டு பேசிக்கிட்டு இதை எப்படியாவது கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு இவங்களை எல்லாம் நம்ம வற்புறுத்தி அப்படி எப்படியே ட்ராமா பண்ணி ஏதாச்சும் பேசி படத்துக்கு சம்மந்தம் இல்லாத பஞ்சுகளை கொடுத்து ஏதாச்சும் ஒரு மேட்ரு இல்லை இந்த படத்தை பற்றி கொஞ்சம் எழுதுங்கப்பா போடுங்கப்பா அப்படின்னு அப்படியெல்லாம் கொண்டு போகக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லாமலேயே உங்களுக்கு விநியோகஸ்தர்கள் கிடைத்திருக்கிறார் என்பதை நான் மிக 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 பாராட்டுகிறேன் உங்களுக்கு வெற்றி இதிலே கிடைத்து விட்டது ஆனால் நிச்சயமாக அது ஸ்கிரீனில் வந்ததுன்னா பரபரப்பாக பேசப்படும் இந்த திரைப்படத்தை பற்றி பேசாதவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் என்பதை இந்த திரைப்படத்தின் காட்சிகள் தெல்ல தெளிவாக அப்புறம் அவங்களுடைய இன்டர்வியூ இன்டர்வியூவும் சேர்த்து நீங்கள் ட்ரெய்லரோடு போடுங்க பட் இன்டர்வியூ லென்த்தை கொஞ்சம் ட்ரிம் பண்ணிடுங்க திருப்பி ரிப்பீட் ஆகுது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு தடவை பேசுனா போதும் அது இன் பிட்வீன் போட்டு கூட இந்த ட்ரெய்லருக்கு நடுவில் போடலாம் அது யார் என்ன பேசுகிறாங்கன்னே தெரிய வேண்டாம் அதை இன்னும் சிறப்பாக இதை நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் நாளை உங்களுக்கு வெற்றி காத்திருக்கிறது இந்த மாதிரியான திரைப்படங்களை நீங்கள் மிக அற்புதமாக மக்களிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் என் தோழமை உணர்வுட என் தோழர்களுக்கு என் நண்பர்களுக்கு ஊடக நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டு ஆனால் நீங்களும் வணிகர் சங்க 
தலைவர்ன்றதுனால ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய சினிமாக்கள் கூட வணிகமாக இருக்கிறது நீங்கள் எப்படி எல்லாத்தையும் காப்பாற்றுறீங்களா அந்த மாதிரி இந்த சினிமாக்காரங்களை எப்படியாவது காப்பாற்ற முடியுமான்னு ஒரு ஐடியா பண்ணுங்க அதாவது சிறு படங்கள் நிறைய ரிலீஸ் ஆகாம இருக்கு ராஜன்னா என்ன சொல்லுவார் உங்க உங்ககிட்ட இருந்தாலும் ஒரு நம்ம ஒரு ஒரு பிகின் பண்ணி விட்டேன் அண்ணா அதை பிடிச்சிட்டு அதில் ஒரு பெரிய கோட்டையை கட்டிடுவார் அவர் ஒரு விநியோகஸ்தர் சங்க செயலாளர் தலைவர் அவர்கிட்ட கேட்டேன் என்னனே சங்கம் என்னடா சங்கம் ஒண்ணுமே இல்லடா ஒருத்தருமே படம் பண்றது இல்லடான்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணார் ஏன்னா இந்த பெரும் பெரும் முதலிகள் பெரிய படங்கள் பண்ணுறவங்க பெரிய படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறவங்க கார்பரேட் கம்பெனிஸ் இதெல்லாம் வந்த கடைசியில் உங்களுக்கு எப்படி கார்பரேட்ஸ் பிரச்சனையாக இருக்குதோ அந்த மாதிரி எங்களுக்கும் கார்பரேட்ஸ் தான் பிரச்சனையாக இருக்குது சிறுபட தயாரிப்பாளர்களுக்கும் மிகப்பெரிய பிரச்சனையே கார்பரேட் தான் கார்பரேட்டு காதும் காதம் வச்ச மாதிரி கண்ணும் கண்ணும் வச்ச மாதிரி அப்படி அப்படியே கரெக்ட் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க அது பெரிய படங்களுக்கு மட்டும் இந்த சின்ன படங்கள் ஏதோ வந்து நம்ம சாதிக்கணும்ட்டு வர்றவங்க ஒரு அற்புதமான திரைப்படத்தை எடுத்து வைத்து கூட அதை யாரிடமும் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாத ஒரு அவல நிலை இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட நீங்கள் போராடும் போது சிறுபட தயாரிப்பாளர்களுக்காகவும் சேர்ந்து போராட வேண்டும் என்று ஒரு கோரிக்கையை வைத்து உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நடிகர் மாரிமுத்து அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம் என்ன இவனை முன்னாடி பேச கூப்பிட்டாங்க இவன் அவ்வளோ பெரிய ஆளா அப்படின்னு நினச்சிட வேண்டாம் நான் ஃப்ளைட்டு பிடிக்க போகணுமா என்னை கொஞ்சம் முன்னாடி கூப்பிட்டு அப்படின்னு சொல்லி இந்த பொண்ணுட்டு ரெக்வஸ்ட் பண்ணேன் அதனால கூப்பிட்டுருக்காங்க தயவுசெய்து தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க ரெட் சாண்டல் இந்த படம் இந்த படத்தில் நானும் நடிச்சிருக்கேன் ஒரு மரண ஓலத்தை திரைப்படமாக எடுத்திருக்கிறார்கள் அப்படி தான் சொல்லணும் இந்த படத்தில் வேலை பார்த்துருக்கிற மற்ற நடிகர்கள் மற்ற தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் எல்லாரும் வேற வேற படங்கள்லையும் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு வேலை இருந்துக்கிட்டே இருக்கு தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கு இந்த படத்தோட இயக்குனர் குரு ராமானுஜம் இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர் பார்த்தசாரதி சார் ரெண்டு பேருக்கும் இது வந்து முதல் முயற்சி அச இயக்குனராக அவருக்கும் அச ப்ரொடியூசராக அவருக்கும் அவர் ஒரு வார்த்தையை மாற்றி பேசிட்டார் இந்த படத்தை மொதல் மொதல் நான் இயக்கியிருக்கேன்னு சொன்னார் கூடிய சீக்கிரம் இயக்க போகிறாருன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது நம்ம இந்த நூற்றாண்டுலன்னு கூட சொல்லலாம் இந்த நூற்றாண்டுலையா இல்லை இந்த கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகள்லையானு கூட சொல்லலாம் நம்ம காதுகளில் ஒழிச்ச மிகப்பெரிய மரண ஓலம் இலங்கை தமிழர்கள் பிரச்சனைக்கு அப்புறம் இந்த ரெட் சாண்டல் மரம் வட்ட போனவங்க பத்து பேரோ எட்டு பேரோ செத்து போன கொடூரம் இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த ஓலங்கள் காதில் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு அந்த அம்மா பேட்டி சொன்னாங்க இல்லையா திடீர்னு ஃபோன் பண்ணி ஃபோட்டோ காமிச்சாங்க இதாக உன் வீட்டுக்காரான் பாரு அப்படின்னு செத்து கிடக்கிற பாடியை பார்த்து ஃபோனில் பார்த்து அடையாளம்னு சொல்கிற ஒரு கொடூரம் ஒரு பெண்ணுக்கு நிகழக்கூடாது அந்த பொம்பளைக்கு நிகழ்ந்துருக்கு அந்த மரண ஓலத்தை தான் அந்த படத்தில் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க வெள்ளம் வந்து மழை வந்து புயல் வந்து செத்து போயிடுவோம் பூமி அதிர்வலை செத்து போயிடுவோம் கொரோனா வந்து செத்துருக்கோம் செத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மரணங்கள் எல்லாம் ஒரு விதத்தில் இயற்கையின் சிற்றங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் மனிதனை மனிதனை நிற்க வச்சு சுட்டு கொள்கிறது கொடூரம் வந்து இந்த ரெட் சாண்டல் படத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு நடந்த உண்மை சம்பவம் அதாவது இந்த மரத்தை யார் வெட்ட சொன்னால் இதோட முதலாளிகள் யார் இதோட லாபம் சம்பாதிக்க போகிறவங்க யார் அவங்கெல்லாம் சா செத்திருக்க மாட்டாங்க மரம் வெட்டுறதுக்கு குடும்பத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு கூலி வேலைக்கு போன தொழிலாளர்கள் செத்திருக்காங்க அதுதான் மிகப்பெரிய கொடூரம் அந்த கொடூரத்தை இந்த படத்தில் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் வியாபார ரீதியான படமாக இருக்கணும் இதில் வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ஹீரோயின் இருக்கணும் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற காமெடியன் இருக்கணும் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ஹீரோ இருக்கணும் இது சேலபிள் ஃபில்மாக இருக்கணும் ரிலீஸுக்கு முதல் நாள் ஆன் டேபிளில் எனக்கு இவ்வளவு லாபம் வரணும் அப்படின்னெல்லாம் கணக்கு பார்த்து படம் எடுக்காமல் இந்த விஷயத்தை சொல்லலாம் இது சொல்லப்பட வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை தேர்ந்தெடுத்து இதை சொல்லலான்னு முடிவு பண்ணி அதை கதையாக எழுதிய இயக்குனருக்கும் அதை தயாரிக்கிறதுக்கு நான் முன் வர்றேன் நான் பணம் முதலீடு பண்ணுறேன் என்று சொல்லி தைரியத்தோடு முன் வந்திருக்கும் தயாரிப்பாளர் பார்த்தசாரதி சாருக்கும் எவ்வளவு பாராட்டுகள் சொல்கிற அளவுக்கு தகும் இந்த படம் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் முதல் படம் அவங்களுக்கு மாபெரும் வெற்றி படமாக அமைஞ்சு டைரக்டருக்கு அடுத்த படம் கிடைக்கணும் பெரிய படமாக தயாரிப்பாளருக்கு ஒரு சின்ன லாபமாக பெரிய லாபமாக ஏதோ ஒரு லாபம் வந்து அவர் அடுத்த படத்தை தொடங்கணும் 
என்று ஆசைப்படுகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம் அடலி விஸ்வாந்த் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் மேடையில் இருக்கும் அனைத்து பெரியோர்களுக்கும் இன்னைக்கு பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துள்ளேன் இந்த படத்துல அந்த ட்ரெய்லர் பார்த்திருப்பீங்க அந்த மரம் வெட்டக்கூடிய நபரா போய் என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் என்னைய வச்சு ட்ரைவ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்துல சோ டைரக்டர் குரு ராமானுஜம் சார் அவருடைய முதல் படைப்புன்னு சொன்னாங்க கண்டிப்பா இது முதல் படைப்பு மாதிரி எனக்கு தெரியல ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ப்ரீ பிளானிங் அவ்வளவு அழகா கூட நடிக்கக்கூடிய நடிகர்கள் எல்லாருமே பெரிய நடிகர்களா தான் நடிச்சாங்க எல்லாரையுமே ரொம்ப ஸ்மூத்தா ஹேண்டில் பண்ணி சிங்கிள் டேக்ல எல்லாரையுமே பண்ணக்கூடிய லெவல்ல ரொம்ப அழகா வேலை வாங்கினாங்க இந்த படத்துல எனக்கு தகப்பா ஃபாதர் கேரக்டர்ல வந்து மாரிமுத்து சார் நடிச்சிருந்தாங்க அண்ட் எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் கூடயும் நான் இதில் நடிச்சிருக்கேன் ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இந்த ஃபீல் எனக்கு இருந்தது ரீசன் என்னென்னா ரெண்டு பேருமே பெரிய லெஜன்ஸ் அவங்க கூட நடித்தது எனக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிது அண்ட் குறிப்பாக இந்த படத்தை பற்றி ப்ரொடியூசர் தயார் அவர்களை பற்றி நான் சொல்லியே ஆகணும் டே ஒன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து படம் எண்டு டப்பிங் போகிற வரைக்கும் அவருடைய உழைப்பு அபார உழைப்பு இந்த படத்தில் காரணம் என்னென்னா டே ஒன் என்கிட்ட எந்த அளவுக்கு அவர் வந்து ஒரு ஹம்பலா நம்ம ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு கேரக்டருக்கு மதிப்பு கொடுத்து பேசுவாங்களோ லாஸ்ட் டே டப்பிங் வரைக்கும் என் கூட நின்று உங்களுக்கு என்ன வேணும் பேமெண்ட் கரெக்டா வந்ததா எல்லா விஷயத்தையும் பேசுவாரு ஏன் நாட் ஒன்லி மீ எல்லார்டையுமே ஹோல் டீம் டீமே அவர் வந்து அவ்வளவு எளிமையா பழகுவாரு ஸ்பாட்ல கேமராமேன் சார் ஸ்பாட்ல எடுத்துட்டு இருக்கும் போது இவர் ஓடி போய் டெர்மாக்கள் எடுத்து கொடுப்பாரு ப்ரொடக்ஷன்ல டீ எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய நேரத்துல சாருக்கு போல அப்படின்ட்டு இவரை எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பாரு ஸோ இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு தயாரிப்பாளர் இப்போ உள்ள தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில கிடைச்சது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு வாழ்த்துக்கள் சார் அவர் வாயில சொன்னாரு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே இயக்க போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு இந்த படத்துல வந்து அவர் முழுமையா டெக்னீஷியன் மாதிரி ஒர்க் பண்றதை நான் கண்ணால பார்த்தேன் கண்டிப்பா அதை கண்டிப்பா லேர்ன் பண்ணிட்டாரு சீக்கிரத்துல படமும் பண்ணுவாருன்னு நினைக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் சார் அண்ட் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குனர் திரு ராமானுஜம் சார் அவர்களுக்கும் தயாரிப்பாளர் அவர்களுக்கும் நன்றி மேடையில் வீட்டிற்கும் மேன்மைக்குரிய பெருமக்கள் அனைவருக்கும் பாசத்துக்குரிய பத்திரிகை துறை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இந்த படம் இந்த படத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் வள்ளலார சொன்ன ஒரு கருத்தை தான் சொல்லணும் கடை விரித்தும் கொள்வாரில்லை கட்டிவிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு பெரிய பெரிய தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா தயாரிப்பு நிறுவனத்தை நிறுத்திட்டு வேற ஒரு தொழிலுக்கு போயிட்டாங்க ஆனா புதிய தயாரிப்பாளர் இந்த மேடை வந்து தயாரிப்பாளருக்கான மேடை பார்த்தசாதி சாருக்கான மேடை ஒரு அழகான முதலீட்டுல இந்த படத்தை வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க அவங்க நம்பிக்கைக்கு வந்து இந்த படத்தை பத்தி மேன்மைக்குரிய கருத்துக்களை நீங்க வந்து ஊடகத்துறை நண்பர்கள் பதிவு செய்யணும் அடுத்து இந்த இயக்குனர் பத்தி சொல்லணும்னா குரு ராமானுஜம் சார் முதல் முயற்சின்னு சொல்ல முடியாது அவர் வந்து மிக முதிர்ந்த முயற்சியா இந்த படத்துல வந்து பணியாற்றிருக்காங்க இந்த முழு ஸ்கிரிப்ட் என்கிட்ட கொடுத்து படிக்கக்குள்ள நானூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பக்கம் அதுல இன்டர்மேஷன் சீனா பாத்துட்டு அப்படியே இதயத்தை பிடிச்சி கையால நிறுத்திட்டேன் என்ன சார் இந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிச்சு எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிக சிறந்த படைப்பாளி எதிர்காலத்துல தமிழ் திரையுலகத்துல முன்னணி இயக்குநர்கள் வரிசையில் பட்டியல நண்பர் குரு ராமானுஜத்தின் பெயர் இடம்பெறுன்றத மாற்று கருத்தே கிடையாது மற்றபடி இந்த படத்தோட ஒளிப்பதிவாளர் சுரேஷ் சார் மிக நெருங்கிய நண்பர் சிறந்த ஒளிப்பதிவு பண்ணிருக்காங்க கலை இயக்குனரா எனக்கு நான் ஒரு பத்து படம் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு பதினோராவது படம் வாய்ப்பு கொடுத்த தயாரிப்பாளருக்கும் இயக்குனருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி ஃபைட் மாஸ்டர் மிராக்கல் மைக்கிள் சார் பத்தி சொல்லணும் எல்லாமே அவங்க அங்க பங்க மிக தெளிவா பண்ணிருக்காங்க இபி சார் லெனின் லக்ஷ்மண் சார் மேனேஜர் பாண்டியன் சார் சுபாஷ் கலியன் இணை இயக்குனர்கள் உதவி இயக்குனர்கள் அத்தனை பேருமே மிக சிறப்பா இந்த படத்துல பணியாற்றிருக்காங்க வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக நடிகர் கணேஷ் வெங்கட்ராமன் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் ஆவல இந்த படத்தோட ரிலீஸ்க்காக காத்துட்டு இருந்தேன் காரணம் வெரி வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் திஸ் ஸ்டோரி அண்ட் திஸ் எஃபர்ட் பை இயக்குனர் குரு ராமனுஜம் சார் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவரை சந்திக்கும் போது அவர் படம் 
படத்தோட கதையை நரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ரெண்டு மோமெண்ட்ஸ் நான் மிரண்டு போனேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சாண்டல்வுட் பத்தி தெரியும் வீரப்பன்னோட கதைகள் நிறையாவே தெரியும் ரெட் சாண்டல்வுட் பத்தி கேள்விப்பட்டிருந்தேன் டு பி வெரி ஆனஸ்ட் வித் யூ பட் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வரலாறு ஹிஸ்ட்ரி நம்மளோட கலாச்சாரத்தோட எப்படி இது சம்பந்தப்பட்டிருக்கு மெடிசினல் வேல்யூ என்ன எது எதுக்காக இது இவ்வளோ ஐ மீன் வேர்ல்டு ஓவர்ஸ் மகள் பண்றா பண்றாங்க அதுக்கு காரணமே எனக்கு தெரியாது அது அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு அந்த அஞ்சாவது நிமிஷமே என்குள்ள வந்து ஒரு இன்னர் வாய்ஸ் சொல்லிச்சு கண்டிப்பா இந்த ஒரு காரணத்துக்காக இந்த படம் நிச்சயமா பண்ணணும் ஏன்னா பொதுவாகவே வாழ்க்கையில இந்தியன் ஹெரிட்டேஜ் இந்தியன் சயின்சஸ் பத்தி பயங்கர ஆர்வமான பர்சன் நான் நான் வந்து டுவெல் இயர்ஸ் யோகாவும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால அதோட பலன் லைஃப்ல எவ்வளோ இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ ரெட் சாண்டல்வுட் வந்து நம்மளோட பாரம்பரிய சொத்து இதை பத்தி வந்து எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் இளைஞர்கள் எஸ்பெஷலா தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் எனக்கே அவேர்னஸ் இல்லாத போது கண்டிப்பா நிறைய பேருக்கு இதை பத்தி தெரியாது புஷ்பா படத்துல இதை பத்தி நிறைய பார்த்திருக்கோம் பட் அங்கே கூட ஸ்மக்லிங் ஆங்கிள் ஆங்கிள் தான் காமிச்சாங்க இதோட என்ன வீரியம் என்ன இந்த சப்ஜெக்டோட அது வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க ரெண்டாவது போர்ஷன் நான் மிரண்டு போன போர்ஷன் வந்து அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணாரு நரேஷன் அப்போ வந்து நிறைய வந்து ரீசர்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்தீங்க அந்த வீடியோவில் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெல்லேருந்து நிறையா கேசஸ் இருந்திருக்கு அதை படி படிக்கும்போது இது வந்து வெறும் ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர் இல்லாமல் ஒரு இமோஷனல் ஸ்டோரி ஆட் த கோர் இருந்தது அதில் இந்த ஒரு ஒரு ரொம்ப யூனிவர்சலான ஒரு விஷயம் என்னென்னா மனிதனுடைய ஆசை பேராசைக்கு எல்லையே இல்லை தஸ் நோ லிமிட் ஸோ அந்த கிரீட் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு நேச்சரை நம்ம எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றோம் ஏன்னா அந்த டைம்ல கரோனாவும் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருந்தோம் அண்ட் கரோனாக்கு பின்னாடி ஒரு மிக மிகப்பெரிய காரணம் வந்து எப்படி நம்ம வந்து நேச்சர் வந்து நிக்லெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அவுட் ஆஃப் பேலன்ஸ் போயிருக்கு அது ஒரு விஷயம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம எப்படி சக மனிதர்களை நம்ம எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றோம் அது எந்த லெவலுக்கு நம்ம ஒரு சமூகமா நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அந்த ஒரு விஷயம் வந்து இந்த இந்த படத்துல இருந்தது ஸோ கண்டிப்பா ஆடியன்ஸ் படம் பார்த்துட்டு வெளியில வரும்போது அதை உணர்வாங்க அந்த நம்பிக்கையோட வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வச்சேன் அப்புறம் படத்துல இருக்கிற காஸ்ட் அண்ட் குரூ பத்தி கேட்டேன் அப்போ வெற்றி இந்த படம் பண்றாருன்னு சொன்னாரு ஸோ வெற்றி இந்த படம் மூலமா எனக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய நண்பன் அண்ட் அவர் பத்தி ஏற்கனவே எனக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒப்பீனியன் இருந்தது ஏன்னா எட்டு தொட்டாக்கள் இருந்து ஜிவி ஜிவி டூ இப்போ பம்பர் கரெக்டா கதைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த மாதிரி படங்கள் அவரோட கேரக்டர் மட்டும் இல்லாம ஆடியன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அனலைஸ் பண்றாரு அண்ட் அவர் கூட நிறைய பேசினேன் அவர் அவர் பத்தி நான் என்னெல்லாம் நினைச்சேனோ அது எல்லாமே கரெக்டா இருந்தது ஸோ வெற்றி இந்த படம் பண்றாரு அப்படி கேட்கும் போது இன்னும் எனக்கு தைரியம் கிடைச்சிது அப்புறம் வில்லன் யார் பண்றாரு கேட்கும் போது ராம் ஸோ ஆல்ரெடி ராம் வந்து அங்கே டாப்ல இருந்தார் அந்த டைம்ல சுல்தான் கொடியில் ஒருவன் கேஜிஎஃப் எல்லாம் பண்ணிட்டு ஆனா லைட்டா பயமா இருந்தது ஏன்னா ராம் வெற்றியும் எனக்கு நிறைய சீன்ஸ் இருக்கு ஸ்பெஷலா கிளைமேக்ஸ்ல எப்படி இருப்பார் ராம் ஏன்னா ஸ்கிரீன்ல அப்படி இருக்காரு ஆனா ஹி இஸ் அ ஜென்டில் ஜாயிண்ட் அவ்வளோ ஸ்வீட்டா இருந்தாரு அண்ட் ஐ திங்க் அ லவ்லி கேமராட்ரி பிட்வீன் த்ரீ ஆஃபர்ஸ் ஆன் த செட்ஸ் அண்ட் தென் அஃப்கோர்ஸ் மை டார்லிங் எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் ஐ லவ் தட் மேன் சோ மச் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு எட்டு தோட்டாக்கள் பார்த்து ஒரு ஒன் ஹவரா பேசிருப்போம்ல சார் ஸோ சார் கூட எப்பவுமே நடிக்கும் போது இட்ஸ் அ மாஸ்டர் கிளாஸ் அ மாஸ்டர் கிளாஸ் ஃபார் எனி ஆக்டர் ஏன்னா அந்த ஸ்கிரிப்டோட வீரியம் உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு ஹி ஜஸ்ட் ஆக்ட்ஸ் வி ஓன்லி யுவர் ஆக்ஷன் ஆன் த சைட் நோ படி சேஸ் கட் இட் ஜஸ்ட் கோஸ் ஆன் அண்ட் ஆன் ஏன்னா அந்த அது யாருக்குமே தோணாது அந்த இமோஷன் இஸ் ஸோ ரா அண்ட் சார் இந்த படத்துல வேற லெவல் சார் ஸோ த ஹார்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இஸ் இமோஷனல் ஸ்டோரி யூ வில் சி த்ரூ சர்ஸ் ஐஸ் இஸ் பாடி லாங்குவேஜ் இட் வாஸ் அமேசிங் ஜஸ்ட் வாட்சிங் ஐ அண்ட் வெட்ரி வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம் எப்படியா எப்படி ஹீ இஸ் டூயிங் திஸ் ஸோ இட் இஸ் மேஜிக் வாட்சிங் யூ சார் Marimuthu sir uh, and uh, heroine who is debuting in this film all the best you've done a great job uh, all the technicians in the film vishwa bro calculating bro so it's been amazing and you know the character pathi uh, lighter solra idukku idukku munadi nariya cop characters la paathirukinga but idhula konje different ah panirken so idhu pathi nariya research material anike sir kodutaaru so uh, red sandalwood smuggling ivlo periya or or prachana for the indian government irukradanaale அரசாங்கமே 
ஸ்பாட்ல போய் ஷூட் பண்ணும்போது அங்கே ஆக்சுவலா தலைக்கோணத்துல ஒரு லைவான லொகேஷன் சூஸ் பண்ணிருந்தாங்க வேர் தேர் வாஸ் ஜென்வன் ரெட் சாண்ட்வுட் ட்ரீஸ் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி யாரோ போச்சர்ஸ் வந்து அதை வெட்டுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிருக்காங்க அங்கே ஒரு கட் இருக்கு and the tree is literally bleeding adu ratath mari irundha the red and i am better remember we went and adu touch pannum bodu actually it looks like blood it looks it's red in color and maybe adanal red sandalwood na per vandirukku adanal and the locality oda makkalku they have a different level of connection with the trees there uh, and idha pathi nariya vishayangal saar padathile sollirukanga so i think that first 5 minute is uh, awareness for people nanikira so i think uh, uh, in the padam vand or uh, it's a it's an amazing attempt and producer pathi solano partha sarthi sir avar vand he is uh, taken the risk uh, and he's waited for it because he believes in the subject sir avlo passion and nama adigadi pesit irpom and uh, already uday kumar sir highlight pannara industry la irukra prashnagal how you know chinna chinna padangal vand release aagaradhukku or delay aadu but it's i think it's a leap of faith you have to believe சப்ஜெக்ட் அவ்வளோ கம்பெலிங் இருக்கும்போது எஸ் இதை வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்ட போய் நான் சேர்த்துக்கு போ போறேன் கண்டிப்பா இது வந்து பார்த்துட்டு இட் மேக் அ டிஃபரன்ஸ் டு தேர் லைஃப்ஸ் ஏன்னா நான் எப்படி பாக்குறேன் ஒரு ஆடியன்ஸா ஒரு படம் பார்த்துட்டு தியேட்டர்ல இருந்த வெளியில வரும்போது இட் ஷுட் ட்ரிகர் சம்திங் இன் சைட் மீ இட் ஷுட் பி தாட் ப்ரொவோக்கிங் அது வந்து ஐ ஷுட் டேக் இட் வித் மீ அண்ட் மேபி எனக்குள்ள அது ஏதோ பண்ணணும் இட் ஷுட் மேக் மீ திங்க் அண்ட் ஐ திங்க் ரெட் சாண்டல்வுட் இஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் மூவி and uh, uh, medel vand ellarkum romba romba nandri for coming and supporting our film and uh, patrika nanbargal neenga epovume nalla padangal vand tamil cinema laum seri uh, ella uh, film industries la support pannirkeenga red sandal wood ku unga aadarbu kudunga romba romba nandri vanakkam nadigar kgf ram um ellarku vanakkam முதல்ல இந்த படத்துல நடிக்க வாய்ப்பு கொடுத்த குரு ராமானுஜம் அப்புறமா பார்த்தசாரதி ரெண்டு பேருக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன் அப்புறமா நம்ம படத்துல நடிச்ச வெற்றி கணேஷ் எல்லா ஆர்டிஸ்டுக்கும் நான் தேங்க்யூ சொல்லுகிறேன் பிகாஸ் இட் வாஸ் ஏ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் அப்புறமா இங்க மேடியில எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தது வாய்ப்பு இருக்கு அது எம் எஸ் பாஸ்கர் பத்தி சொல்லணும் சார் கிட் பத்தி அவர் காம்பினேஷன்ல நான் எப்பவும் ஒர்க் பண்ணல ஆனா கூடவே சேர்ந்து டிராவல் பண்ணிருக்கோம் இப்போ இந்த அளவுக்கு தமிழ் பேசுறேன்னா அதுக்கு அவர் தான் காரணம் நிறைய இன்டர்வியூல சொல்லிருக்கேன் சோ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஃபார் டீச்சிங் மீ எவ்ரிங் நிறைய டைம் எடுக்க மாட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப பேர் பேசணும் ஓகே எல்லாரும் படம் பாருங்க எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் தேங்க்யூ இயக்குனர் மேடையில் இருக்கிற எல்லா பெரியவர்களுக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்கள் மற்றும் இந்த ரெட் சாண்டலோட கேஷன் குரு டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரெட் சாண்டல் இதுக்கு முன்னாடி பேசினவங்க எல்லாம் இந்த படத்தை பற்றி ரொம்ப ப்ரீஃபாக பேசிட்டாங்க எஸ்பெஷலி வெங்கட் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் இந்த ட்ரெயினில் ரொம்ப இம்பாக்டாக இருந்துச்சு ஒரு ரீல் இன்சிடெண்ட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபிலிம்மாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரீலி ஒரு கட்ஸ் வேணும் அது அது அப்ரிஷியேட் பண்ணுறவங்கள அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்டை வந்து டைரக்டர் எடுக்கணும்னு டிசைட் பண்ணுறது இட்ஸ் குவைட் நார்மல் அதை ஒருத்தர் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதோட ஒரு கட்ஸ் வேணும் ஸோ ஆய் உங்களையும் நான் பாராட்டுறேன் ஏன்னா இது வந்து பிஸ்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இல்லாமல் ஒரு டெடிக்கேட்டாக இந்த விஷயம் போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லி மக்களுக்கு சேரணும் இப்போ ப்ரெட் சேண்டில் பற்றி சொல்கிற விஷயங்களே வந்து ரொம்ப இட்ஸ் வெரி நியூ டு த ஆடியன்ஸ் ஆக்சுவலி அது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நான் படிச்சிருக்கிறதால எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும் எனக்கு பட் தெரியாதவங்களுக்கு வந்து இது இட்ஸ் வெரி குட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இப்படி ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவாக ஒரு விஷயத்த சொல்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு துணிச்சல் வேணும் இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து கமர்ஷியலாக ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் போகாது அப்படின்னு தயவு நினைக்காதீங்க இப்போ ஆடியன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரியல் இன்சிடென்டான ஒரு ஃபிலிம் ஒரு ஆட்கோர் இன்டென்ஸாக ஒரு ஒரு படத்தை எடுத்திருந்தால் கண்டிப்பாக அதை பார்க்குறதுக்கு ஆடியன்ஸ் தயாராக இருக்காங்க நோ டவுட் டெஃபினட்டாக வந்து இந்த படம் நல்லா போகும் பார்ப்பாங்க 
இன்றைக்கி ரொம்ப எயித்துன்னு சொல்லி அனவுன்ஸ் டேட் வர பண்ணிட்டீங்க ஐ விஷ் யூ ஆல் ஆக்சுவலி இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் சொல்லணும் இந்த படத்தை எயித்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறது மிஸ்டர் ரவி அண்ணன் அண்ணன் வந்து ஸ்ரீ சுப்புலட்சுமி மூவிஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு பேனர் டெஃபினட்டாக எயித்து ரிலீஸ்னால் கண்டிப்பாக ரிலீஸ் ஆகும் அவர் மேலே எனக்கு அவ்வளோ நம்பிக்கை இருக்குது இப்போ அந்த படத்தை கஷ்டப்பட்டு எடுத்துட்டாங்க இவங்க அவர் டைரக்ட் பண்ணிட்டார் நல்லா இந்த படத்தை கொண்டு போய் ஜனங்கிட்ட சேர்த்துறது ஒரு முக்கியமான ஒரு பொறுப்பு இருக்குது ஏன்னா அந்த இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ரிலீஸ் இந்த டைமில் வந்து தேட்டர் கிடைக்கணும் எவ்ரி ஃப்ரைடே நிறைய படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனில் இங்கே ஒரு கரெக்டான இடத்துல இந்த படத்தை கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ அவர் டெஃபினட்டாக அந்த படத்தை நல்லா கொண்டு போய் சேர்த்துவார் மோத வந்து இந்த டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்ல பவர்ஃபுல்லாக இருக்காங்க சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ரசூல் பகுட்டி பண்ணியிருக்காரு சினிமாட்ரோஃபர் பார்த்தா சின்ன பையமாக இருக்கார் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே குட் வெரி குட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் அப்புறம் வெற்றி பற்றி சொல்லணும் மை க்ளோஸ் வெரி க்ளோஸஸ்ட் டு மை ஹார்ட் என்னோட ஹீரோன்னு தான் சொல்லுவேன் நான் ஒன்று வெற்றி கூட ஒர்க் பண்ணவே இல்லை பட் ஐ ஆல்வேஸ் சே தட் ஈஸ் மை ஹீரோ ஆல்சி ஸோ வெரி சூன் யூ ஆர் கோயிங் டு ஒர்க் வித் கதர் அண்ட் ராம் சார் ஐம் துரை ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க மேஜிக்காக இருக்குது உங்களுடைய ஒர்க்கு சுந்தர் சார் சொல்லுவார் நீங்கள் அரண் மணி ஃபோனில் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லி உங்களை பற்றி சொல்லுவார் உங்களோட எஃபர்ட்டு டெடிக்கேஷன் எல்லாமே ஸோ இந்த படம் நிச்சயமாக ஒரு டாக்கபிள் மூவியாக வருங்கிறதுல நோ டவுட் ஃப்ரம் ஐ ஹோல் ஹார்ட் ஐ ஜஸ்ட் விஷ் யூ ஆல் தேங்க் யூ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் காட் பிளஸ் தேங்க் யூ டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறேன் ரெட் சாண்டல் மைகி தியா மயூரிகா அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேரு தியா மயூரிகா இது வந்து என்னோட செகண்ட் தமிழ் மூவி ஆக்சுவலி தேங்க் யூ ஸோ மச் பார்த்தசாரதி சார் அண்ட் குரு சார் ஃபார் கிவ் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆக்சுவல் நான் கேரளா ஸோ தமிழ் ஏதாவது திப் தப்பு இருந்தால் மன்னிச்சிடுங்க இந்த மூவி பற்றி சொல்லணும்னா இட்ஸ் லைக் ஒரு ஃபேமிலியோட ஸ்ட்ரகுள் அண்ட் இமோஷ்னல் கோர் நீங்கள் எல்லாரும் ரிலேட் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா காமிச்சிருக்கு சார் இந்த விஷுவல்ஸாக இருந்தாலும் சூப்பராக இருக்கு அண்ட் டெய்லர் இஸ் வெரி குட் அதுக்கப்புறம் மை காஸ்டின் க்ரூ டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் thank you and it was a very good experience and yeah that's all thank you so much adutadaga yekuna pesa rekiren ellarku pinniya na mattum na ilisha vena ellarku vanakkam சென்ட்ரல் தொண்டு வருது மேடல கூட்டு ஜாஸ்தியா இருக்க பயம் வந்துருச்சு சமீபத்தில் விக்ரம் அப்படின்னாலே வெற்றி தான் நம்ம கமல்நிலத்த விக்ரம் மிகப்பெரிய வெற்றி அப்புறம் விக்ரம் லேண்டர் இந்தியாவுக்கே வெற்றி விக்ரம்லாம் ராசியான பேர் தான் இப்போ நமக்கு விக்ரம் ராஜா சார் வந்திருக்காரு வாழ்த்துறதுக்கு இந்த படம் வெற்றி தான் எப்போ உங்கள் சினிமாக்காரம் ஜாஸ்தியாக இருப்போம் இப்போ எங்கள் எண்ணிக்கை குறைஞ்சிருச்சிங்க உங்கள் எண்ணிக்கை ஜாஸ்தியாயிருச்சு நாங்களே நாங்கள் வாழ்த்துறதை விட நீங்களாம் வந்து வாழ்த்துறது தான் எங்களுக்கு நல்லது படத்துக்கு நல்லது எல்லாருக்குமே ஒரு ஆரோக்கியமானது நான் ராஜன் சார்லாம் வாழ்த்துறது வந்து ஒரு நிகழ்வாக இருக்கலாம் தொழிலாக ஆகி போச்சு நிறைய சின்ன படங்கள்லாம் ராஜன் சார் கூட்டம் வந்துடுவார் அப்படின்னு நம்பிக்கையில் இப்போலாம் இப்போ முன்னாடி நேரத்தை கூப்பிட்டா இப்போ ஃபோனில் கூப்பிடுது இப்போ இப்போ அந்த தேதி இந்த டயத்துக்கு வந்திருக்கு சார் நம்மளும் சரி வந்துடுது அப்படியே ராஜன் சாரும் நாங்களாம் ரெகுலர் கஸ்டமர் மாதிரி ஆகிட்டாங்க 
இந்த படத்துல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஆள் நடிச்சது யாருன்னா எங்க அண்ணன் எம் எஸ் பாஸ்கர் அவர்கள் தான் என்னுடைய எல்லா படங்களும் இருப்பார் செட்டில் போட்டாலும் வந்து வந்துடுவார் ஸ்பாட்டுக்கு என்ன அம்பலம் அப்படின்ட்டு என்ன நம்ம உடம்பு ஃபுல்லா காமெடிக்கே யூஸ் பண்ணிருந்தேன் சரி விட்டா காமெடி தான் அது காமெடி கேட்டிருந்தாலும் பந்தனும் டைலாக் கேட்பார் கொடுத்துட்டா அது பைத்தியக்கிற மாதிரி அழிஞ்சு தீர்வார் அவராக பேசி பார்ப்பார் பல மாநிலங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இந்த படத்தில் பார்த்தோன்னே டோட்டலாக என் படத்தில் பார்த்த எம் எஸ் பாஸ்கருக்கும் இந்த படத்தில் பார்த்த எம் எஸ் பாஸ்கருக்கும் சம்மந்தமே இல்லை இது வேறு அவதாரமாக இருக்கு ஒரு எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய நடிகர் ரங்காராவ் மாதிரி ரங்காராவ் வந்து காமெடியும் சரி சென்டிமெண்டாக தான் சரி எந்த கேட்டர் கொடுத்தாலும் பண்ற ஒரு பழைய ஆர்டிஸ்ட் யாருன்னா ரங்காராவ் இந்த படத்தில் பார்க்கும்போது நான் அவரை பார்க்குற மாதிரி எனக்கு அந்த படம் உங்களுடைய ஆக்டிங் உரிய ஒரு வெற்றிக்கு பக்க பலமாக இருக்கும் அந்த கூட ட்ரெய்லர் பார்த்தோன்னே பார்த்து முடிச்சோடனே சில படங்கள்லாம் பார்ப்போம் ட்ரெய்லர் பார்த்தோன்னா பயங்கர கைதட்டில் கிடைக்கும் ஆனால் அதில் ட்ரெய்லர் பார்த்த உடனே கைதட்டில் அதிகம் வரல ஏன்னா மனசு இறுகி போச்சு ஒரு இருக்கும் மனசில் பாதி போச்சுன்னா நம்ம அதை டக்குன்னு புதுசாக கைதட்ட முடியாது கொஞ்சம் நேரம் எனக்கு இல்லை சார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு தமிழர்களுக்கு ஒரு சாபக்கடை என்னென்னா அவன் எந்த பக்கம் போனாலும் அவனுக்கு பிரச்சனை தான் மீன் பிடிக்க போனாலும் ராமேஸ்வரம் மீன் பிடிக்க போனாலும் பிரச்சனை தான் பேப்பர் போட்டுருவாங்க பத்து தமிழ் மீனவர்கள் அப்போ மட்டும் தமிழ் பிடிச்சிக்கிறாங்க தமிழ் மீனவர் சுட்டு கொள்ளன்றுவாங்க காவிரி பிரச்சனை தான் போதும் கர்நாடகாவில் எத்தனை தமிழர்கள் பாதி பண்ணுறாங்க ஆந்திராவில் இந்த மாதிரி நிறைய நீசில் செய்தியை வந்து பேப்பரில் அடிக்கிட்டு வரும் செம்மரம் மட்டும் இப்படிப்பட்ட பதினஞ்சு தமிழர்களுமா அங்கே மட்டும் அழகாக தமிழர்கள் பதிவு பண்ணுவாங்க அம்மாவுக்கு அங்கே திராவிடம் சொல்லவே மாட்டேன் நம்ம சொல்லுவோம் எல்லாத்தையும் திராவிடம் சொல்லுவோம்ட்டு அவன் நம்ம எல்லை தண்டா தமிழ்ன்ட்டுவாங்க கேரளாவில் அது பிரச்சனை இருக்காது ஏன்னா நம்மளும் இங்கே அதிகம் அதிகம் போகிறது இல்லை அவங்க இங்கே அங்கே இங்கே வருவாங்க அதில் எந்த பக்கம் முன்னாலும் தமிழர்களுக்கு பிரச்சனை இந்த செம்மரம் வெட்டுதல் கடத்துதல் இதில் பின்னணியில் யார் யாரோ இருப்பாங்க பிடி போடுறவன் சுடு போடுறவன் எண்கன்று போட போகிறவன் எல்லோரும் யாருன்னா நம்ம அப்பாவி தமிழர்கள் தான் அது டெய்லர் முடிஞ்சு அந்த ஒரு குடும்பத்தால் பேசும்போது அவருடைய இழப்பு வந்து உணர முடியுது தமிழர் ஒரு குடும்பத்தில் ஒருத்தன் சம்பாதிச்சு கொடுக்குறவங்க ஒருத்தன் இறந்துட்டா இழந்துட்டா அந்த குடும்பம் எவ்வளோ தவிக்கும் அது சில மாதிரிலாம் அது பேசும்போது அதை பேச்சு வரல இப்படி தடுமாறுது அப்போ இதெல்லாம் எனக்கு இங்கே நம்ம இயக்குனர் குரு ராமானுஜத்தை பாராட்டணும் சும்மா ஒரு கதையை பொண்ணா போய் பணம் எடுத்து இல்லாமல் அனலைஸ் பண்ணியிருக்காரு அடி மட்டும் வரைக்கும் போய் இதனால் என்னென்ன பாதிப்பு எந்த குடும்பம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு எப்படிலாம் தமிழர்களை ஏமாத்துறாங்க எப்படிலாம் அப்பா தமிழில் போட்டு தள்ளுறானுங்க எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி அந்த படம் எடுத்தாருங்கிறத ட்ரெய்லர்லேயும் அந்த பேட்டிலையும் பார்க்க முடியுது இப்போ ரெண்டு வகை படம் தான் ஹிட் ஆகுது ஒன்று பெரிய ஹீரோ நடித்த கமர்ஷியல் படம் அது ஏன்னா அவங்க ரசிகர்லாம் ஒரு அச்சாரமாக வச்சுக்கிட்டாங்க அதனால் அது எப்படியும் கமர்ஷியல் படம் ஹிட் ஆகிடுது சிறு படங்கள் இந்த மாதிரி உயிரோட்டமாக இருக்க படங்கள் அடிமட்ட மக்களின் வழியை பிரதிபலிக்கிற மக்களை உணர வைக்கிற படங்கள் லைவான படங்கள் அதெல்லாம் ஓடிக்கிருக்கு போ அது ஆரோக்கியமான விஷயம் கர்ணன் ஆகட்டும் அசுரன் ஆகட்டும் ஜெய்பீம் ஆகட்டும் நிறைய படங்கள் இதெல்லாம் வந்து சின்ன படமாக தான் தெரிஞ்சது சில படங்கள்லாம் வெளியே வந்தால் மக்கள் அதை கொண்டாடுறாங்க இந்த இடைப்பட்டது படங்கள் இருக்கு அது ஒரு ஒரு அது ஒரு எப்படின்னா நடு இப்போ அது ஒரு 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 ட்ராவல் எப்படின்னா இப்போ இந்த சீனுக்கு அப்புறம் இப்படி இந்த சீனுக்கு அப்படி ஒரு சின்ன அங்கே ஒரு ட்விஸ்ட்டு அப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு சாங்கு இங்கே ஒரு பாட்டு 
இப்படி வைக்கிற படங்களில் மக்கள் இன்னைக்கு அவாய்ட் பண்ணுறாங்க அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும் இங்கே சின்ன படம் பெரிய படம்னு இல்லை நல்ல படம் ஓடுது ஓடும் நல்ல படம் எடுத்தால் ஓடும் இது நல்ல படம் இன்னைக்கு வந்து கடைசி விவசாயி நேஷனல் வாங்கியிருக்கு தமிழர் எல்லாருமே பாராட்டப்படாது பெரிய வசூல் இல்லையே தவிர மக்கள் கொண்டாடப்பட்டு பத்திரிகை எல்லா சேனலும் அந்த படத்தை தூக்கி கொண்டாடினாங்க அந்த வரிசையில் இந்த ரெட் சேனல் வரணும் இதுவும் ஒரு மக்கள் கொண்டாடணும் படம் வெற்றியடையணும் கடைசி விவசாயி மாதிரி ஒரு விவசாயம் வழியை சொன்ன கடைசி விவசாயி எப்படி நேசோடு வாங்குச்சோ அதே மாதிரி ஒரு அப்பாவி தமிழர்களின் வழியை சொன்ன இந்த ரெட் சேனல் படமும் நேஷனல் அவார்டு வாங்கணும் அது வாழ்த்தினே விடைபெற நன்றி வணக்கம் நடிகர் எம் எஸ் பாஸ்கர் அவர்களை பத்திரிகை ஊடகத்துறை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மேடையில் வீட்டிற்கக்கூடிய எனது அருமை நண்பர்கள் கணேஷ் வெங்கட்ராம் ராம் விஸ்வா வெற்றி எங்கள் ராஜன் அண்ணன் எங்கள் அம்பலம் பேரரசு அவர்கள் துறையவர்கள் பிரியாவர்கள் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக எனக்கு நண்பனாகவும் அண்ணனாகவும் இருக்கின்ற அருமை நண்பர் தென்பாண்டி சிங்கம் என்று எல்லோராலும் அழைக்கப்படுகின்ற ஏ எம் விக்ரமராஜா என்கின்ற எங்க ராஜா அண்ணன் அவர்களே எல்லாம் வந்து அந்த நாள் ஞாபகம் நெஞ்சிலே வந்ததே அப்படின்ற மாதிரி மேக்சிமம் கே கே நகர் ஏரியா ஒர்க் பண்ணினாக்க அந்த ராஜரத்னா ஸ்டோர்ஸில் உட்காந்து தான் சாப்பிடுவேன் அதெல்லாம் ஒரு அந்த கால நினைவுகள் இது மாதிரி இந்த படத்தில் என்னை நடிப்பதற்கு அழைத்த அன்பு தம்பி பார்த்தா அவர்களுக்கும் எங்கள் குருசார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் நன்றிகள் நான் அப்போ அந்த பேஸ்ட் பிரிஷ் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணும் பொழுது எக்மோரில் சைக்கிளில் போய்கிட்டு இருக்கேன் சைக்கிளில் தான் மேக்சிமம் ஒரு ஞாபகம் இருக்குண்ணே அப்போது ஒரு ரயில் கல்யாண மண்டபம்னு கல்யாண மண்டபம் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் ஒரு கல்யாண மண்டபம் இருந்தது அங்கிருந்து இலையில் சாப்பாடு வெளியில் போடப்பட்டிருக்கு ஒரு மனநிலை சரியில்லாத ஆள் வந்து அதில் ஒரு பக்கம் சாக்கடை சேர் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அந்த சாப்பாட்டில் அதை இந்த கையால் தள்ளி வச்சுட்டு இந்த சைட்லேருந்து வர்ற பன்றிகளை சு சூன்னு விரட்டிக்கிட்டு இந்த கையால் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கான் எனக்கு உண்மையிலேயே அன்றைக்கி வந்து கண்ணீர் அப்படி வந்து பைத்தியமாக இருந்தாலும் பசிக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை வருகின்ற பொழுது தன் உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் தன்னுடைய குடும்பத்திற்காக தன்னையே தியாகம் செய்கின்ற மகளுடைய வாழ்வை கண்டு விதும்பி தன் உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் போய் செம்மரம் வெட்டுறதுக்கு போய் இறந்த ஒரு குடும்ப தலைவனுடைய கேரக்டர் தான் எனக்கு இந்த படத்தில் கணேஷ் தம்பி சொன்னார் அதாவது அந்த சென்டிமெண்ட்டு அதெல்லாம் வந்து அவர் பார்க்கும் பொழுது அப்படி அது அந்த கேரக்டர் வந்து நமக்குள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னாக்க நம்ம அதுலேயே இருக்கணும் மேக்சிமம் வந்து நம்ம வந்து ஷார்ட்டுக்கு ஒரு ஷார்ட்டு முடிஞ்ச உடனே போய் செல்ல பார்க்கறது கேரவனில் போய் உட்காந்துக்கிறது அந்த மாதிரி பழக்கம் எனக்கு இல்லை அந்த கேரக்டர் அப்படின்னா அந்த கேரக்டருக்குள்ளேயே இருக்கணும் அந்த இடம் அந்த இது நல்லா வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து நம்ம எவ்வளவு வேணாலும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணலாம் எவ்வளவு வேணாலும் போராடலாம் டைரக்டருடைய ஒப்புதலோடு நம்ம வந்து நிச்சயமாக நடிக்கலாம் அவர்களுடைய ஒத்தாசையோடு நிச்சயமாக நடிக்கலாம் அதே மாதிரி தம்பி பார்சாரதி தம்பி கணேஷ் ராம் சொன்னார் தமிழ் அவர் சொல்லிக் கொடுத்தது தான் எனக்கு நான் சொல்லிக் கொடுத்தது தான் அவருக்குன்னு சொன்னார் அவருக்கு அந்த கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் 
எந்த டைலாக் கொடுத்தாலும் உடனே எடுத்துக்கிட்டு எங்கிட்ட வந்துடும் டைலாக் நாங்கள் ரெண்டு பேர் லொக்கேஷனில் இருக்கோம் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லை வேற ஒரு படத்தில் நடித்தால் கூட சார் இந்த மாதிரி ஒரு டைலாக் சார் எனக்கு இது எப்படி பேசணும் ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புங்க அதை ஃபோன் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு அதை கேட்டு அவர் அந்த அளவுக்கு அவருக்கு தமிழ் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் அதனால் அவர் என்னை வந்து ஒரு தமிழ் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஆசானாக பார்க்கிறார் இப்படி எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த படத்தில் நடித்திருக்கிறோம் நல்ல அருமையான லொக்கேஷன்ஸ் நல்ல அருமையான விஷயங்கள் அதே மாதிரி பார்த்தசாரதியும் சார் இந்த படத்தில் நான் நடிக்கிறேன் சார் எனக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது தப்பு இப்போ இருந்தால் சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஒரு ஈகோ இல்லாத ஒரு விஷயம் அதே நேரத்தில் வந்து இருப்போமா இருக்க மாட்டோமா அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு கூட நடித்தது உண்டு இந்த படத்தில் நைட் ஷூட்டிங்கு தென்கண்ணி கோட்டை பக்கத்தில் ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் அந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரி ஆள் அப்படியே மெதுவாக அப்படி சுற்றி சுற்றி வர்றாப்பில்ல யாருமே கவனிக்கலை இது வரைக்கும் நான் யார்ட்டையும் சொல்லல நான் அவர்கிட்ட பார்த்துட்டு ஆனால் அது நேராக கிட்டக்கு வந்தார் சார் தெலுங்கு தெளிசா சார் அப்படின்னார் அது தெரியும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா இல்லை சார் எத்தனை மணிக்கு சார் முடிப்பாங்கன்னு கேட்டார் ஏன்னா இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை அதுக்குள்ளே எப்போ முடிப்பாங்கன்னு கேட்குறேன் நைட்டு ஒம்பது பத்து மணி இருக்கும் இல்லை சார் இது எலிஃபெண்ட் ஏரியா அப்படின்னாரு அவன் அங்கே அது பாதி உயிர் கொஞ்சம் லேசாக வந்து போயிடுச்சு எனக்கு சரிங்க ரைட்டு எலிஃபெண்ட் ஏரியான்னா அது இங்கே தானேங்க நம்ம போட்டிருக்கோம் நீங்களாம் இருக்கீங்களே அது வர்றதுக்குள்ளே பண்ணிடுவோம் இல்லை சார் ஏற்கனவே வந்துருச்சு சார் அந்த பக்கமாக ஒரு இருபது நிற்கிது எப்போ இங்கே வரும்னு தெரியாது நான் யாருகிட்டையும் சொல்லலை அன்றைக்கி நைட்டு வேண்டாத தெய்வம் இல்லை நாங்கள் ஷூட்டிங் முடிக்கிற வரைக்கும் வரக்கூடாது நல்லவேடை இந்த லைட்டு வீட்டெலாம் பார்த்துட்டு அது வரல அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப ரிஸ்கான இடங்களில் எல்லாம் போய் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அங்கே தலைக்கோணத்தில் போய் ஃபாரஸ்ட்டில் போய் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு வழியை சொல்லுகின்ற ஒரு படம் வழியில்லாமல் போய் வீணாக உயிரை விட்டு சம்பாதிச்சுட்டு போகிறோம் மரம் அடிக்கிட்டு போகிறோம் அவன் போயிடுவோம் அப்பாவை தமிழர்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறத எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு படம் இந்த படத்தில் நடித்திருக்கக்கூடிய அனைவரும் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்கிறாங்க ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்கிறாங்க எனக்கும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும் அப்படின்னு எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் மறுபடி மறுபடி இந்த மேடையில் வீட்டிற்கக்கூடிய அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எல்லோருமே எனக்கு வேண்டியவர்கள் எங்கள் ராஜண்ணன் எங்கள் ராஜனண்ண எங்கள் பெரியம்பலம் எங்கள் துரைசார் எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தம்பி வெற்றியவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எல்லோரும் எல்லா வளமும் நலமும் பெற்று வாழ வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ரெட் சாண்டலூர் படத்தின் கதாநாயகன் வெற்றி அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் எங்களை வாழ்த்து வந்திருக்க பெரியவர்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கம் லெட்சாண்டில் இந்த படத்தில் என்ன கதை நாயகனாக செலக்ட் பண்ண டைரக்டர் குரு ராமநாஜிக்கும் ப்ரொடியூசர் பார்த்தசாரதி சாருக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த கதை சொல்லும் போது இது ஒரு உண்மை சம்பவம் இது நடந்ததை நம்ம அப்படியே எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி லெட்சாண்டில் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னார் நம்ம பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஊரில் இந்த மரப்பாச்சி பொம்மை அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைங்க கையில் விளையாடுறதுக்கு கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து ரெட் சாண்டல் தான் செய்கிறாங்க அந்த மரத்தில் வந்து அவ்வளோ கேன்சர் க்யூர் பண்ணுற மெடிசின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா நம்ம அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சைனாலேருந்து பிளாஸ்டிக் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம சமுதாயத்துக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்போ முடிவு பண்ணால் சரி இந்த படம் நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் சார் படம் பண்ணலாம் பட் கேஸ்ட் அண்ட் குரூவ் என்ன அப்படின்னு அப்படின்னு கேட்டேன் அப்போ சொன்னாரு இந்த மாதிரி கே ஜி எஃப் ராம்ஸ் பண்றாரு நம்ம கணேஷ் வெங்கட்ராம் எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் எல்லாருமே சேர்ந்து பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க புது கம்பெனி புது டைரக்டர் எப்படி இவ்வளவு ஆர்டிஸ்ட் வச்சு பண்ண முடியும் ப்ரொடியூசர் தாங்குவாரா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டவுட் வந்தது பட் ஆர்டிஸ்ட் மட்டும் இல்ல டெக்னீஷியனுமே பெரிய பெரிய ஆளுங்களை உள்ள கொண்டு வந்து படத்தை ஒரு பெரிய ஸ்கேல்ல பண்ண ப்ரொடியூசருக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் சோ இந்த படம் கண்டிப்பா சமுதாயத்தில் எல்லாருமே பார்க்க வேண்டிய படம் ஏன்னா நம்ம நீங்க ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பீங்க அவ்வளோ ஒரு எமோஷனான ஒரு விஷயம் படத்துல இருக்கு ஸோ கண்டிப்பா எல்லாரும் தேட்டர்ல போய் இந்த படத்தை பாருங்க மீடியா நண்பர்கள் நீங்க எப்பவுமே என்னோட படத்துக்கு நல்ல சப்போர்ட் நல்ல ரிவியூ க
விவசாயிகள் சங்க சென்னை மாவட்ட தலைவர் ஜெயபால் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் பட விழாவிற்கு அழைப்பை ஏற்று வந்திருக்கின்ற எங்கள் மாநில தலைவர் பேரமைப்பினுடைய தலைவர் அண்ணன் விக்கபாதி அவர்களே அவரோடு இணைந்து வந்திருக்கின்ற மாநில பொருளாளர் சாதித்துள்ள அவர்களே மதுரை மண்டல தலைவர் செல்லமுத்து அவர்களே மற்றும் மாவட்ட செயலாளர்களே மாவட்ட பொருளாளர்களே மேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற மற்ற இயக்குநர்கள் அவர்களே அனைவருக்கும் முதல் வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த பட எடுப்பதற்கு இது ஒரு இரண்டு ஆண்டு முன்னாடியே இந்த படம் வந்திருக்க வேண்டிய படம் புஷ்பா என்ற படத்திற்கு முன்னாடியே இதனுடைய கதையெல்லாம் கேட்டு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டாங்க கொரோனா பீரியடு இடையில வந்துருச்சு இவங்க சின்ன பசங்களாக இருக்காங்களே இது தெரியுமான்னு நானும் வீட்டில் இது வரைக்கும் அட்வைஸ் பண்ணது உண்டு என்னமோ தெரியல ஒரு வெறி ஒரு வெற்றி அவர்கள் உயிரையும் கொடுத்து தான் இந்த படத்தை எடுத்திருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு சிறப்பான ஒரு படம் நானும் வீட்லையும் பல முறை போட்டு காமிச்சாங்க ஒன்று இரண்டு சில கருத்துக்களையும் சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த கருத்துல பெரியவர் பெரியவர் சொல்ல முடியாது சகோதரர் பாஸ்கர் அவர்கள் அவர் நடிப்பு உண்மையிலேயே உயிரை அங்க கொடுத்து அந்த அந்த படத்துல உடம்பெல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னா உயிர் அவர்கிட்ட இருக்கு இதயம் ஏன் நல்லா பார்க்கலாம் சும்மா பார்க்கறது ட்ரெய்லர் தான் புல் படம் பாத்தீங்கன்னா இதயம் எங்க இருக்குது அந்த இதயத்தை அவர் தான் கொடுத்துருக்காரு இந்த ஸ்டேஷன்ல போட்டு செருப்பால அப்படியே மெரிப்பாங்க இதெல்லாம் இப்படியோ ஒரு படத்தை இந்த தம்பி டைரக்டர் எதிர்காருனா உண்மையிலேயே பாராட்டக்கூடிய விஷயம் அதற்கும் அதற்கேற்றா போல அவர் அந்த நிகழ்ச்சியை நடித்து காட்டியிருக்கிறார் என்று சொன்னா அது பெரிய விஷயம் பணம் பெரியது இல்லை அந்த அப்படியே அந்த கேரக்டர்ல அப்படியே இறங்கி அந்த படத்தை நடிச்சிருக்காருங்க அவர்களுக்கு இந்த உங்கள் வாயிலாக எங்கள் மாவட்ட சார்பிலாக மாநில சார்பாக அவர்களுக்கு பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே போல வெற்றி அவர்களும் வெற்றி அவர்களும் சாப்பிட்டா இருந்தாலும் இந்த கடைசியில பைட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் இந்த சிறப்பான பைட்டு அதுலயும் ஒன்று ரெண்டு சின்ன சின்ன கருத்துக்களை சொன்னேன் அதையும் வச்சுக்கிட்டாரு அடுத்தபடியா நானும் ஒரு ரொம்ப பேரரசு அண்ணன் சொன்னது போல இது நல்ல உயிர் உள்ள கதை இந்த கதைக்கு சில பேர்லாம் அதுல ஒரு பாட்டு காமெடி இதெல்லாம் வைப்பாங்க சைலண்டா இருக்காப்பா ஒரு நாட ஒரு கானா பாட்டு நல்ல பாட்டை போடுங்க அப்படின்னு எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தேன் இல்ல இந்த கதைக்கு இப்படிதான் இருக்கும்னு ஒரு ஸ்ட்ராங்கா சொல்லிட்டாங்க நான் அதுக்கப்புறம் எனக்கும் ஒரு கோபம் தான் இன்னைக்கு காலகட்டம் மக்கள் இளைய தளபதிகள்லாம் இதெல்லாம் ஒரு பாட்டு பாட்டு வந்தது ஜெயிலர்ல அது என்ன நம்ம குறை சொல்றதுக்கு இல்ல மக்கள் அதோட பாக்குறாங்க மக்கள் பார்க்கக்கூடியது அதுதான் என்ன என்ன பாட்டு பாது காவலா என்ன ஏதாவது புரியுதா அர்த்தம் புரியுதா பேரரசு எல்லாம் முன்னாடி எல்லாம் படம் எடுத்து வருங்க எப்படி படம் கதைன்னா அப்படி நெச்சு கதை இருக்கும் அதே போல இந்த கதைய நல்ல உயிர் உள்ள கதையா ஒரு இருக்குமான கதைய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதுல பெரும் வெற்றி வெற்றியோடு ஒரு வெற்றி பாதைய நல்ல சிறந்த வில்லனாக நடத்தியிருக்கின்ற ராம் அவர்களைக்கும் அவரை நான் பாராட்ட ஆசைப்படுகிறேன் இதை விட எங்கள் மாநில தலைவர் அண்ணன் விக்ரமாஜி அவர்களை உங்களை எல்லோரும் பாராட்ட வருகை தருகின்றார்கள் மீண்டும் வணக்கத்தை தெரிவிக்கின்ற நன்றி பெரியவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படம் 
ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நடந்த அந்த சம்பவம் என்னை ரொம்ப பாதிச்சது அதுக்கு எதிராக நான் ஒரு குரல் கொடுக்கணும்னு நினச்சேன் என்னுடைய வலி வேதனை அந்த கோபம் ஒரு திரைக்கதையாக மாறிச்சு அந்த திரைக்கதையை படமாக்கணும்னா தயாரிப்பாளர்கள் வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப குறைவு தான் அதனால் நான் வெளியில் தயாரிப்பாளர் பார்த்திசாரதி சாரை அப்ரோச் பண்ணேன் இந்த கதையை வந்து ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு புரிய வச்சுட்டா கண்டிப்பாக இது படமாக ஆகிடும் அப்படின்னு எனக்கு திரைக்கதை முடியும் போதே எனக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டான ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு அவரும் அது புரிஞ்சுக்கிட்டாரு நான் இன்னைக்கு பண்ணுறேன்னு சொன்னார் இன்னைக்கு பண்ணி காட்டியிருக்காரு அவருக்கு என்னுடைய நன்றி அப்புறமா இதுக்குள்ளே வந்து ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதும்போது அவர் முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் வந்து வந்தது அதில் லீடர் ஒல்லா வெற்றி சார் அப்ரோச் பண்ணேன் அவரும் கதை கேட்டவொன்னே ஸ்கிரிப்டை வாங்கிட்டு போயிட்டார் என்ன சொல்ல போகிறாரோ அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் படிச்சுட்டு உடனே டூ டேஸில் சொல்லிட்டார் நல்லா இருக்குன்ட்டார் இன்னொரு முக்கியமான ரோலு அது என்னென்னா ஸ்மக்லர் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற முக்கியமான ஒரு ஸ்மக்லர் அவர் வில்லனன் சொல்கிறத விட இந்த படத்தில் வந்து ஸ்மக்லர்னா அப்படியே தான் வந்து நின்னார் கண்ணு முன்னாடி அப்படியே ஒரு கம்பீரம் ராம் சாருக்கு மிக்க நன்றி சார் நீங்கள் இதை படித்தது நீங்கள் இதில் வந்து நடித்ததை வந்து அந்த கேரக்டருக்கு உயிர் கொடுத்துட்டீங்க அப்படியே அதுக்கப்புறமா எம்எஸ் பாஸ்கர் சார் இதில் ஒரு எமோஷனை வந்து பயங்கரமாக கேரி பண்ணுறது பாஸ்கர் சாருடைய இது நான் வந்து எப்படி இந்த கேரக்டருக்கு இந்த நடிகர் இருந்தால் தான் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப நாள் தேடினேன் தேடி 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 அந்த பாஸ்கர் சார் தேங்க்யூ சார் நீங்கள் நடித்ததுனால தான் இப்போது எல்லோருமே பார்த்ததுலேருந்து பாராட்டுறாங்க எல்லோரையும் ரொம்ப ஒரு ஆப்டாக அவரை பற்றி நம்ம சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஆனால் தெரியும் பட் அந்த கேரக்டர் அப்படியே உள்வாங்கிட்டார் ஒரு நாள் வந்து ஃபாரஸ்ட் பங்களாவில் ஷூட்டிங் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு பெரிய டைலாகு லென்த்தான டைலாகு பேசணும் அவர் உட்காந்துருக்காரு நான் ஏதாவது பேசலாமா எனக்கு இப்படி வேணும் சார் அப்படின்னு சொல்லி பேசலான்னு போனால் அந்த டைலாக் சொல்கிறாரு எனக்கு போன உடனே ஃபுல் டைலாக் சொல்கிறாரு இப்போ போங்க சார் வரேன் அப்படின்னாரு அந்த ஷார்ட்டு வந்து ஒரு லென்த்து ஷார்ட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஷார்ட் போகும் அது அவரை வந்து அதை நடித்து முடித்த உடனே அதை ஸ்டெடி கேமரா தான் எடுத்தோம் ஹோல் டீமும் கிளாப்ஸ் பண்ணாங்க அங்கேயே நம்ம டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து பெரும்பாலும் ஸ்பாட்டில் அந்த அளவுக்கு கிளாப்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறது ரொம்ப குறைவு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அவருக்கு அவ்வளோ கிளாப்ஸு பயங்கரமாக கண்ணீரே வந்துருச்சு எல்லாருக்குமே அப்படி ஒரு எமோஷ்னலான ரொம்ப கேரக்டர் தேங்க்ஸ் சார் இதுக்கப்புறம் கணேஷ் வெங்கட்ராம் சார் அவர் வந்து ஒரு போலீஸ் கேரக்டர் அது நெகட்டிவ் ஷேடும் இருக்கும் ஆனால் பாசிட்டிவ் ஷேடும் இருக்கும் அப்படி ஒரு கேரக்டர் அவர் வந்து கூப்பிட்டேன் கூப்பிட்டு வந்தார் ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டு சரி சார் சொல்லுங்கள் கதை அப்படின்னாரு அவர் சொன்ன மாதிரி தான் அவர் கரெக்டாக சொன்னார் அதே தான் நடந்துச்சு பட் அப்படியே நான் பண்ணுறேன்னு சொன்னார் அவர் அந்த கேரக்டராகவே வாழ்ந்தார் அவரும் அப்படியே வந்து நின்னார் எனக்கு வந்து இந்த கதையை ஒவ்வொரு சீனும் எப்படி பண்ண போகிறோம் எந்த நடிகர்களை வச்சு நம்ம நடிக்க வைக்க போகிறோம் அப்புறம் எந்த லொக்கேஷன்ஸில் பண்ண போகிறோங்கிறதுல நான் உறுதியாக இருந்தேன் கண்டிப்பாக இது எக்காரத்து கொண்டும் கமர்ஷியலாக போயிடக்கூடாது லைவாக தான் வரணும்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப விரும்பினேன் அதுதான் இன்னைக்கு ட்ரெய்லரு சாங்கு அப்படியே ஒரு விஷுவல் வந்து எனக்கு கிடைச்சது அதுக்காக நான் ரொம்ப தூரம் தேடினேன் பாஸ்கர் சார் சொன்ன மாதிரி இருபது ஏனை ஆமாம் எனக்குமே சொன்னாங்க சார் அவங்க உங்களுக்கு சொன்னாங்க அவங்க ஒருத்தருக்கு தெரியாமல் ஒருத்தர் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் அது பயங்கரமான லொக்கேஷன் அது அங்கே வந்து யானைகள் இருக்கு அவன் வந்து சொன்னான் சார் இந்த போகிற பாதை தான் சார் அப்படின்னு அங்கே தான் நாங்கள் கேமரா வச்சு உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அப்படி ரொம்ப ரிஸ்கான ஒரு ஃபாரஸ்ட்டு தலைக்கோணம் ஆகட்டும் அப்படியே ரேணிகுண்டா எல்லாமே மேக்சிமம் ஃபாரஸ்ட் தான் அது ஃபாரஸ்ட்டில் எடுக்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது நம்ம போயிட்டு அங்கே உட்காந்து தேடி தேடி பிடிச்சேன் ஆனால் பர்மிஷன்ஸு ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுச்சு ஒரு பக்கம் நான் நினச்ச சீனு அந்த இதில் எடுத்தால் தான் வருவோங்கிறது எனக்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக தெரியும் ஆனால் அந்த பெர்மிஷன் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது நான் பரவாயில்ல நான் போய் உட்காந்துக்குவேன் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கூட நான் வெயிட் பண்ண முடியும் ஆனால் 
அது எல்லாரையுமே கொண்டு வந்து அங்கே நிப்பாட்டுறது தயாரிப்பாளருக்கு அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது ஆனால் அவரை அன்னைக்கு சொல்லிட்டேன் நான் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நான் பண்ணுறேங்க கடைசி வரைக்கும் நிற்கிறேங்க அப்படின்னு தான் இருந்தார் ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சி ஆனால் நிறைய பிரச்சனைகள் தான் சந்தித்தோம் என்னுடைய வழியையும் வேதனையும் இதன் மூலமாக அரசியல் அதிகாரத்தை நோக்கி எதிர்த்து ஒரு கேள்வியை வந்து நான் கேட்குறேன் இதன் மூலமாக கண்டிப்பாக இதுக்குள்ளே வந்து இன்னொரு தீர்வையும் நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அந்த இருபது குடும்பங்களுடைய ஃபேமிலிஸையும் நான் சந்தித்து பேசினேன் கதையை வந்து எழுதும் போதும் சரி எழுதி முடிச்சுட்டு இப்போ முடித்ததுக்கப்புறமும் சரி அதான் அந்த பைட்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்க அவங்கள பேசும்போது அவங்க சொல்கிற ஒரே விஷயம் தான் இன்றைக்கி கூட மாறலை அவங்களுடைய வாழ்வியல் வந்து அப்படியே தான் இருக்குது அங்கே வந்து தண்ணி இல்லை விவசாயம் நடக்கலை படவேடு ஜவாது மலை இப்போ வந்து எப்படி அவங்க வாழ்வாங்க குடும்பங்களில் இருக்கிற எல்லா ஆண்களும் இறந்து போயிட்டாங்க மேக்ஸிமம் இந்த இருபது குடும்பங்களை தான் நான் பேசுகிறேன் அவங்க என்னென்னா டோட்டலாக வெளி ஊருக்கு தான் வேலைக்கு போகிறாங்க வெளி மாநிலத்துக்கு கேரளாவுக்கு போகிறாங்க கர்நாடகாவுக்கு போகிறாங்க அதே மாதிரி ஆந்திராவுக்கு போகிறாங்க இந்த ஒரு மிளகு தோட்டத்திலையும் வெத்தலை தோட்டத்திலையும் அதே மாதிரி பெரும்பாலும் ஒரு சித்தால் வேலைக்கு தான் போகிறாங்களா அப்படி போகும்போது இவங்களை போய் சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க அங்கே போனால் மொழி தெரியாது மொழி தெரியாத இடத்துல என்ன சொன்னாலும் குற்றமாக தான் பதிவாகுது அது ஒரு கிரைமாக பதிவாகிடுது அப்படி அது தவிர்க்கிறதுக்காக நான் இதில் ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கேன் அப்படி செஞ்சுட்டு போனாங்கன்னா எங்கே போனாலும் ஒரு ப்ரூஃபாக இருக்கும் இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரு ஆதார் கார்டு எடுத்துன்னு போன மாதிரி தான் அப்படி ஒரு விஷயம் பாசிட்டிவாக சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக இந்த படத்தை வந்து எல்லாருமே பார்க்கணும் இன்க்ளூடிங் தமிழ்நாடு மட்டும் கிடையாது இந்தியாவில் இருக்கிற ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் போகிற எல்லா கூலிகளும் வேலை செய்ய போகிறவங்களும் எல்லாம் அப்பாவிக்கு தான் எதுவுமே தெரியாது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு போலீஸ்காரன் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாருன்னா சரியாக பதில் சொல்ல தெரியாது தடுமாறக்கூடியவங்க தான் இந்த மாதிரி வேலைக்கு போகிறது ஒரு மாதம் போகிறாங்க ரெண்டு மாதம் போகிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் சொல்லியிருக்கேன் அது கண்டிப்பாக அவங்கள வந்து சேவ் பண்ணும் அப்புறமா என்ன சொல்கிறது அதான் எனக்கு வந்து உங்ககிட்ட வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் இது ஒரு நல்ல ஒரு மெசேஜ் உள்ள படம் இன்னொன்று ஆழமான ஒரு கருத்தையும் சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப இதயத்தை கனமாக்கக்கூடிய ஒரு கதை தான் இது இதில் வந்து நான் டெக்னீஷியன்ஸ் சாம்சியஸ் சாரை ரொம்ப பிரமாதமாக மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு எடிட்டர் கெவின் சார் நல்ல கட்ஸு நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஃபைனலாக வந்து இங்கே கதை வந்து தமிழ்நாட்டில் ஆரம்பித்து நம்ம தமிழ்நாட்டுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த கதை சொல்லியிருக்கோம் புஷ்பாங்கிறது கேட்குறாங்க செம்மரக்கட்டை செம்மரக்கட்டை புஷ்பாலையும் வந்துச்சான்ட்டு அது ஒரு ஸ்மக்லர் பற்றி ஒரு டான் பற்றி எடுத்த படம் இது அப்படி இல்லை நான் ரொம்ப ஒரு ஒரு விசாரணை மாதிரினு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி அந்த ஷேட்லேயே நான் வந்து இது எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப அழுத்தமாக சொல்லியிருக்கேன் அதை வந்து எல்லோரும் கொண்டு போய் சேருங்க எல்லாருக்கும் நன்றி சார் அப்புறம் ரெசல் பூக்கொட்டி சார் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு ஷெடியூலை முடிச்சுட்டு அவருக்கு ஃபோன் பண்ணேன் நேராக வந்து பாம்பேல இருக்கேன் வாங்க அப்படின்னாரு அந்த ரஃப் ஃபுட்டேஜ் எதுன்னு போய் நான் காமிச்சேன் பார்த்த அன்றைக்கி டீசர் ரிலீஸு புஷ்பாவுடைய டீசர் ரிலீஸு அவர் இந்த படத்தை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஃபுட்டேஜ் பார்க்குறாரு மொத்தமாக பார்த்துட்டு படம் நல்லா இருக்குது லைவாக இருக்குது எடுத்துட்டீங்க ஏன்னா அவர் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஒர்க் பண்ணி தான் அவருக்கு பழக்கம் எல்லாமே ஸ்பாட்டுக்கு வருவாங்க சவுண்டெலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை இதை நான் நான் பண்ண மாதிரி இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் இது பண்ணித்தரேன் புஷ்பா பண்ணுறேன் பரவாயில்ல அது கமர்ஷியலு இது லைவாக இருக்குது இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஒவ்வொரு பத்து நிமிஷத்தில் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அவர் வேறு ஒருக்கு கிளம்பி போயிட்டார் அவர் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் பெரிய ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்தது எனக்கும் சரி தயாரிப்பாளருக்கும் சரி இப்போ வந்து பெரிய டெக்னீஷியன்ஸே ஒத்துக்கிறாங்களே அப்படின்னு ஒரு அவருக்கு இந்த மேடையில் வந்து என்ன மிகப்பெரிய ஒரு நன்றியை வந்து சொல்லிக்கிறேன் இது எங்கள் அஸ்டன் டேரக்டர் டீமு கிட்டத்தட்ட நிறைய பேர் மாறிட்டாங்க ஏன்னா காலகட்டம் நிறைய ஆகிடுச்சு மாறி மாறி போகும்போது ஷெடியூலுக்கு ஷெடியூலுக்கு வந்து பிரேக் ஆகும் அப்போ அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறது அவங்க வந்து ஊருக்கு போயிட்டு வந்துக்கிட்டு மாறி மாறி தான் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அந்த ஃபாரஸ்ட்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அது வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஃபோன் இருக்காது சிக்னல் இருக்காது இங்கே போய் யாரை போய் தொடர்பு கொண்டு ஒரு விஷயத்த வந்து ரெடி பண்ண முடியும் எந்த ப்ராப்ளம் ரெடி பண்ண முடியாது அதனால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மேற்கொண்டு
வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு தயாரிப்பாளருக்கும் ஜெய்பாலையா அவர்களுக்கும் பாஸ்கர் சாருக்கும் என்னுடைய நன்றி இதில் விஸ்வாந்த் சார் வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அது சர்ப்ரைஸு படத்தில் பார்த்தா தெரியும் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி சார் எப்படியாவது கொண்டு போய் சேருங்க சார் படத்தை ஓகே இன்னொரு விஷயம் ரவி சார் படத்தை வந்து தைரியமாக ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்காரு உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி சார் ஏன்னா படத்தை முடிச்சுட்டோம் முடிச்சிடுறது ரொம்ப ஈஸி முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் எனக்கும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் ப்ரெஷர் ஏறிக்கிட்டே இருக்கு மேற்கொண்டு ரிலீஸ் வரைக்கும் கொண்டு போகணும் ஒரு தயாரிப்பாளர் வந்து ரிலீஸ் வரைக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கறேன்னா எப்படி அது அவருக்கு அந்த வேதனை அந்த கோவம் இருக்குதானே செய்யும் ரொம்ப யாருமே அதை காட்டுறதுனே தெரியல அந்த நேரத்தில் நீங்கள் பெரிய ஒரு லிஃப்ட் சார் இது எங்களுக்கு இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்போம் ரொம்ப நன்றி சார் ஓகே தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ வணிகர் சங்க மாநில தலைவர் திரு விக்ரமராஜா அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்குரிய மேடையில் இருக்கின்ற கலை உலகத்தை என்று படைத்து நம்ம எல்லாம் மகிழ்வித்துக் கொண்டிருக்கின்ற திரைப்பட நட்சத்திரங்கள் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் அதனுடைய இயக்குநர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் தமிழ்நாடு வணிக சங்க பேரமைப்பினுடைய மாநில பொருளாளர் காஜாரியை எம் சதகத்துள்ள உள்ளிட்ட தமிழ்நாடு வணிக சங்க பேரமைப்புடைய அனைத்து நிர்வாகிகளுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நான் பதிவு செய்து கொள்கிறேன் இங்கு வரி தந்து ஊடகம் மூலமாக பத்திரிகை மூலமாக இந்த படம் வெற்றி பெறுவதற்கு உறுதுணையாக இருக்கின்ற அனைத்து பத்திரிகையாளர்கள் ஊடக நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது ஒரு வகையில் ஒரு வணிக குடும்பத்தை சார்ந்தவரை இந்த படத்தை எடுத்திருக்கிறேன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த படத்துக்கு மரத்துடைய பேரை வச்சிருக்காரு செம்மரம் என்று சொன்னா நம்மளுக்கு எல்லாம் மரம் தெரியாது ஆனா மரத்தை பற்றி முழுமையா தெரிந்த குடும்பம் தான் இந்த மரத்தை பற்றி ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்க அவங்க அப்பா வந்து பெரிய மர வியாபாரி இன்றைக்கு நாங்கள்லாம் மரம் வாங்கினா கூட அவர்கிட்ட ஒரு ஆலோசனை கேட்காம எங்கேயும் மரம் வாங்க முடியாது மரத்தில் நிறைய சோதனை பண்ணி தான் வாங்க முடியும் நல்ல மரம் கிடைக்காது அவங்களுடைய தகப்பனார் மரியாதைக்குரிய ஜெயபால் அவர்கள் எங்கள் வணிக சங்கத்தினுடைய மாவட்டத்தினுடைய தலைவராக இருந்தாலும் வணிகத்தையும் நேர்த்தியாக செய்யக்கூடியவர் எதையும் எதார்த்தம் பேசுவார் அவருடைய பிள்ளைகள் நான்கு மகன் அவருக்கு அதில் ஒருவர் தான் பார்த்தசாரதி இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளராக இருக்கு எங்களுக்கே இந்த படம் எடுத்த விஷயமே தெரியாது அவள நாஸ்கே எடுத்திருக்காங்க ஒரு இரண்டு மூன்று தினத்துக்கு முன்னதா பாஸ்கர் என்னோட தொலைபேசியில பேசி நீங்க வர வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அப்படியே படம் எடுத்திருக்காள நீங்க ஆச்சரியமா கேட்டேன் ஆனா எங்க அப்பா பேசும்போது தனியா அவரு மரியாதைக்குரிய இயக்குனர் ராமனஜியம் குரு ராமனஜித்து கூட அவரு இயக்கி இருக்க நீ வேற சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து கரெக்ஷன் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா சொல்றாரு அவர் கூட எங்கிட்ட உண்மை சொல்லல அப்போ கொஞ்சம் அழுத்தமான ஆளாக தான் இருந்திருக்காரு நீங்க பார்த்துருக்கிறோம் அந்த விஷயத்த அதே போட்டு தான் இந்த படத்தினுடைய ஒவ்வொரு வரிகளையும் ஒருத்தர் பேசுகின்ற பொழுது உள்ள உணர்ச்சியா இருந்தது ஏன்னா அரசு அருமை சகோரணன் பாஸ்கர் அவங்க பேசினாங்க அவர் எனக்கு நீண்ட நிதியை நடு ஆண்டு கால நண்பர் நாங்கள் மளிகை வச்சிருக்கும் போது விற்க முடியாத ஒரு பேஸ்டை விற்பனை செய்த ஒரு ஆள்னா அது பாஸ்கர் தான் அந்த பேஸ்ட்ல நாங்கள் வாங்கவே மாட்டோம் கடையில ஆனா கட்டாயம் வாங்கி எங்களை அடுக்கு வச்சு தான் போவார் அதுக்கு என்ன நோக்கம்னா இங்க என்ன பேரரசன் அவங்களெல்லாம் நம்ம நிறைய படங்கள் பார்த்திருக்கோம் ராஜன் எல்லாருடைய படங்களும் அவங்க பார்த்திருக்கிறேன் அந்த இன்வால்மெண்ட் அது ஒரு பக்கம் இப்ப அவர் சொன்னார் பாருங்க ஒரு திரைப்படத்துக்குள்ள போனை ஒரு கதையை கேட்டோம்னா கதையாக மாறிவிடுவேன் என்று சொன்னார் இது உதாரணம் அந்த பேஸ்ட் வித்த கதை எனக்கு நல்ல ஞாபகத்துக்கு வருதுங்க அப்படியே நிப்பாருங்க மனுஷன் நாங்க எங்க எந்த பக்கம் போக முடியாது வாங்கி ஒரு பத்து பிசா வாங்கி அடுக்கின பிறகு தான் போக முடியும் திருப்பி எங்கிட்ட வசூல் பண்ணிட்டு வந்துகிட்டே இருப்பாரு அப்படி நீண்ட நிதிய ஆண்டு கால எங்களுடைய தொடர்பு உள்ளவர் இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பு என்பது உள்ளபூர்வமாகவே ஒரு அந்த இளைஞர்களை சுட்டுக் கொள்ளுகின்ற பொழுது அந்த செய்தியை நம்ம பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் ஒரு வழி இருந்தது ஆகா சுட்டுக் கொண்டுட்டானே ஜெயிலே போட்டுக்கலாம் என்கிற எண்ணம் என் மனசிலாலும் ஏற்பட்டது உண்டு இதை மரியாதைக்குரிய இயக்குனர் குரு குரு ராமனஜ் உண்மையில வைராக்கியமான ஆளா இருக்கார் ஆறு பார்த்தா சித்தால தெரியாரு ஒரு வைரமான வைராக்கியமான ஆளா இருந்திருக்காரு அந்த கோபத்தை இப்படியாவது வெளிப்படுத்தணும் என்பதற்காக இந்த திரைப்படம் மூலமாக காமித்தால் எல்லோருக்கும் அது போய் சேரும் அங்க நம்பிக்கையில இருந்திருக்காரு 
ஆனா இப்ப திரைப்படங்கள்ல நிறைய போட்டிகள் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க நிறைய படங்கள் திரைக்கு வருது திரைக்கு வராம முடங்கி இருக்கிறது சில படம் திரைக்கே வராம டிவி விட சரியா போயிடுச்சு நிறைய படங்கள்லாம் நான் என் டைரக்டர் பேரண்ட்ஸ் அவங்க பண்ணும்போது அந்த திரையரங்களை போய் பார்த்தது உண்டு இப்ப நிறைய டைம் கிடைக்கிறது எங்களுக்கு படம் பார்க்கறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சினிமா படம் என்பது இப்ப போட்டி போட்டு ஜெயித்து வரணும்னு சொன்னா அது பெரிய விஷயமா தான் இருக்கிறது இன்னைக்கு பெரிய நடிகருடைய படங்கள் ஓடுதுன்னா ஒரு நாலு நாள் ஓடிச்சுன்னா போட்ட முதலீடு எடுத்துருவாங்க சாதாரண சின்ன சின்ன நடிகருடைய படங்கள் எல்லாம் எடுப்பதுக்கு முடியாத ஒரு காரியம் ஆனா துணிச்சலாக அருமைச்சகர் பார்த்தசாரதி அவர்கள் ஏதாவது இடம் கிட்ட வித்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தலை வித்திங்களா ஏதாவது ரெண்டு மூணு இடம் வித்திருக்கேன் நிறைய வாங்கி வச்சிருக்காங்க அப்பா அதனால பிரச்சனை இல்ல வித்திருக்காரு ஆனாலும் நம்பிக்கையோடு இந்த படத்தை தயாரிச்சிருக்காரு அந்த நம்பிக்கை வீண் போகாது இள வயது அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை மனித முன்னேற்ற பாதையை ஏற்படுத்தும் நாங்கெல்லாம் வந்து இந்த சென்னையில கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டுகள் முன்பு வருகின்ற பொழுது இந்த சாலிகிராமம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்றைக்கு போற பெரிய பீக்கான ரோடு மண் மண் சாலையா இருந்துச்சு அன்றைக்கு அன்றைக்குலாம் எங்களுக்குலாம் ஒருவேளை சாப்பாடு கிடைச்சா பெரிய விஷயமா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் நாங்களாம் ஒரு கஷ்டப்பட்டு ஒரு வேலை சாப்பாட்டுக்காக உழைச்சி வந்தவங்க தான் இந்த இடத்துக்கு நாங்க வந்திருக்கோம் பெரிய விஷயம் அந்த ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்காக நாங்களாம் கஷ்டப்படுறதெல்லாம் பார்த்தோம் ஆனா இந்த அதே போன்று திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் இயக்குநர்கள் இவங்க எல்லாம் அந்த கொரோனா பிரியல்ல ஏன்னா இந்த எங்க ஏரியா வந்து நிறைய சினிமா சம்பந்தப்பட்டவங்க இருக்கிற இடம் சாலிகிராமம் கே கே நகர் இந்த ஏரியா எல்லாம் எங்களுக்கு நிறைய அந்த சம்பந்தப்பட்ட பிள்ளைகள் இருக்கிற இடம் அப்ப என்ன வந்து பார்த்தாங்க எங்க ஆபீஸ்ல நிறைய சினிமா நாச்சு ரொம்ப சிரமமா இருக்கு அதாவது ஒரு ஒரு நடிகை நினைக்கிறேன் அவங்க ஒரு சீரியல் நடிப்பாங்க அப்படியே கண்ணீர் மலிகை வந்துருச்சு என்னன்னா நிறைய கஷ்டப்படுறாங்க சாப்பாட்டு கூட கஷ்டப்படுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும் போது இவங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணுங்கிறதுக்காக நாங்க தமிழ்நாடு வணிக சங்க பேரவை சார்பா கிட்டத்தட்ட அன்னைக்கு எங்களுக்கு மே இந்த மாநாடு கொரோனா பிரிவு நடத்த முடியாத சூழல்ல நலத்திட்ட உதவி மாநாடாக நடத்தணும் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் சினிமா பீல்டில் உள்ளவங்களை செலக்ட் பண்ணி பேருக்கு எல்லாம் பொருள் கொடுக்கலங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வேலி உள்ள பொருள் எல்லாமே பிராண்டட் ஐட்டம் ஒரு பதினஞ்சு நாள் அவங்க நிம்மதியா சாப்பிடக்கூடிய வகைக்கு இந்த சினிமா துறையை சார்ந்தவர்களுக்கு அன்று தமிழ்நாடு வணிக சங்க பேரவை சார்பா நாங்க ஒரு பெரிய உதவி பண்ணோம் அது அவங்க பார்க்கின்ற பொழுது பார்த்த பிறகு என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு முறை என் பையன் எங்க தொகுதியிலே சட்டமன்ற எலெக்ஷன்ல நின்னா அப்ப இந்த நட்சத்திர கூட்டம் எல்லாம் வந்துட்டாங்க என்னன்னு கேட்டா நாங்க சந்திக்கா ஒர்க் பண்ண வந்திருக்கோம் நாங்க அதாவது உணவுகளை பார்க்கணும் ஒருவர் ஒன்னு செஞ்சா இன்னொருவர் அந்த உணவுகளோட உள்ள வர்றாங்க அது போன்றுதான் இந்த உணர்வு இந்த படக்குழுவினர்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவங்க வில்லன் தாடிகார பாத்தீங்கன்னா அப்படியேதான் இருப்பாரு சினிமால ஒரு ஏதோ ஒரு படத்துல பார்த்தேன் அப்படி வந்து நின்னாவே அந்த ஒரு கெட்டப்பான ஆளுதான் ஆனா நல்ல தமிழ் பேசுறார தமிழ்காரரா இருப்பாரு பார்த்தா பாஸ்கர் தான் தமிழ் கத்து கொடுத்திருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காரு இது போல ஒரு நட்சத்திர கூட்டங்கள் இதுல சம்பந்தப்பட்டு உணர்வு பூர்வமாக இந்த படத்தை எடுத்திருக்காங்க உண்மையிலே ஒரு வியாபார நோக்கத்தோடு இல்ல வியாபார நோக்கத்தோடு இருந்திருந்தால் தேவாலன் சொன்ன மாதிரி அதுக்கு ஒரு டான்ஸ் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஏதாவது கொடுத்திருப்பாங்க ஆனா இது அதெல்லாம் இல்லைங்க ஒரு முழுக்க முழுக்க தன்னுடைய மனதில் ஏற்பட்ட வழியை வெளிப்படுத்தணும் நாளை இந்த சமூகத்திற்கு இப்படி ஒரு இடர்பாடுகள் நடந்துவிட கூடாது என்பதற்காக அதை சுட்டி காமிப்பதற்காக இந்த படத்தை மிக திறமையாக தயாரிச்சிருக்கிறாங்க அதனாலதான் காடு மேடு எல்லாம் போய் நின்று பார்த்து ஏனா வந்தா என்ன புலி வந்தா உயிர் போகும்போது போகும் உயிர் யாருக்கையிலே இருக்கா போகும்போது போகும் ஆனா இந்த திரைப்படத்தை இப்படிதான் எடுக்கணும்னு நினைச்சு எடுத்திருக்கிறாங்க இதனுடைய சகோதரர் இப்ப ஆஸ்கர் அவர் முழுக்க முழுக்க மரம் சப்ளையர் இன்னைக்கு நிறைய பெரிய அளவுல பேக்டரி மாதிரி வச்சு மரம் சப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு நிறைய அவருக்கும் பிறந்த இருக்கலாம் ஆனா உண்மையில அண்ணன் தம்பி எல்லாம் பார்க்கும்போது என்னடா நீ படம் எடுத்துட்டியா இப்ப இவன் நம்மளையும் காலி பண்ணிடுவான் சொல்லி செல்லவங்க கிட்டே சேர்க்க மாட்டாங்க இது உண்மை விஷயம் நிறைய இடங்கள்ல பார்த்திருக்கோம் நம்ம ஆனா பார்த்தசாரதியுடைய அண்ணன் பாஸ்கர் அவர்கள் இந்த படத்தை எப்படியாவது ரிலீஸ் பண்ணி ஆகணுங்கிறது ஒரு உரிய நோக்கத்தோடு அது தம்பியை வந்து டெவலப் பண்ணணும் ஒரு என்கரேஜ் பண்ணணும் டிஸ்கரேஜ் பண்ணாம என்கரேஜ் பண்ணி பார்த்தாங்க உண்மையிலே அவன்லாம் இந்த வேலையில நான் உண்மையிலே பாராட்ட கடவுள் பட்டிருக்கேன் ஏன்னா அண்ணன் தம்பி பிறந்தா போதாது பிறப்பது ஒரு முறை தான் நம்ம எனஞ்சி பிறக்கிறோம் அப்ப நம்ம அவங்களுக்கு என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னு நினைக்கணும் அப்படி உணர்வு பூர்வமான ஒரு குடும்பம் தான் இந்த குடும்பம் இ
நான் மக வைத்தனு கேட்டா மருமக தான் சொல்ற மருமகள் மகா மாதிரி இருப்பாங்க அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு இணக்கமான பாசமான குடும்பம் அந்த குடும்பத்தில் பார்த்தசாரதி ஒரு தயாரிப்பாளர் வந்திருக்காரு சொன்னா நமக்கு ஒரு பெருமையா தான் இருக்கு நம்ம ஆளுங்க ஞானமாய் ஆளுக்கெல்லாம் நடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு சினிமா தயாரிப்பாளர் ஒரு நல்ல டீம் இணைஞ்சிருக்காங்க இந்த டீம் வந்து பேரரசன் சொல்லுகின்ற பொழுது படம் கட்டாயமாக விருது பெற வேண்டும் அரசு இடத்துல ஆனால் என்னை பொறுத்தவரையிலே அதுவும் வேண்டும் வியாபார ரீதியாகவும் இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் அதான் உண்மை விஷயம் வியாபார ரீதியாக வெற்றி பெற்றால் நாளை இதே டீம் மற்ற வேலை செய்ய முடியும் ஒரு படத்துல இது தோற்று போனாங்கன்னா இன்னொரு படத்துக்கு உள்ள வரமாட்டாங்க ஆகவே இந்த படத்தை பார்க்கின்றவர்கள் தயவு செய்து மற்றவர்கிட்ட சொல்லணும் அப்ப என்ன இப்பெல்லாம் மக்கள் பாஸ்டி பாஸ்ட் எல்லாம் செல்லே பார்த்துடுறாங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா பேப்பர் படிக்கிறது இல்ல பேப்பர் சீல்ஸ் குறைஞ்சு போச்சு புஸ்தகம் படிக்கிறது இல்ல மனிதனுக்கு ஞாபக சீட்டே குறைஞ்சு போச்சு பாத்துருப்பீங்க எனக்குலாம் ஒரு செல்போன் இல்ல எனக்கு செல்போன் நம்பர் மெமரியில இருந்தே வச்சிருக்கேன் ஆனா அது இல்லாம லேண்ட்லைன் போன் இருக்கும் போது நூறு போன் நம்பர் இல்லாம மைண்ட்ல வச்சிருந்தாள் கடை வச்சிருக்கும் போதெல்லாம் ஆனா இப்ப எந்த பிள்ளைகளுக்கு தாய் தாய் இப்ப நம்பர் தெரியுமா கேளுங்க தெரியாது ஆமா தெரியாது உண்மையிலே தெரியாது பாருங்க ஆனால் அதை என்ன அந்த அளவுக்கு பிள்ளைகள் மக்கள் வேகமா போய்கிட்டே இருக்கிறாங்க என்ன சேரும் அவங்களுக்கே தெரியாது ஒரு ட்ரெயின்ல போனீங்கன்னா அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி எல்லாம் போகும்போது முன்னாடி ஒரே கலகலன்னு சத்தமா இருக்கும் இப்ப ட்ரெயின்ல போனீங்கன்னா அமைதியா இருக்கும் ஆளுக்கு ஒரு செல்லு வச்சுட்டு வாங்கிட்டே இருப்பாங்க யார்ட்ட யாரும் பேச மாட்டாங்க இதை தாண்டி இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் அதற்காகதான் ஊடகம் பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாம் வர வச்சிருக்காங்க ஏன்னா பத்திரிகையாளர்கள் ஊடக நண்பர் நினைச்சா எந்த படத்துல என்ன செய்யலாம் ஓட வச்சிடலாம் இப்ப ஒரு படம் பாத்தீங்கன்னா விளம்பரம் படம் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஏகப்பட்ட பில்ட் அப் பண்ணி விளம்பரம் ஆகிட்டே இருக்கும் என்ன சரி இந்த படத்தை ஒரு முறை பார்த்துடலாமையா அப்படிங்கிற என்ன மக்கள் மனசுல தோணுது அந்த வகையில் பத்திரிகை ஊடக நண்பர்கள் ஏன்னா லட்சியத்தோடு எடுத்திருக்காங்க உண்மையிலே ஒரு லட்சியமா எடுத்திருக்கிறாங்க இவர்களை போன்ற லட்சியவாதிகள் இருந்தா மட்டும் தாங்க ஒரு காலகட்டத்துல இந்த சினிமா படம் என்பது நல்லதை சொல்லக்கூடிய பல படமாக அமைய வேண்டும் என்பதற்காக இது போன்ற டீம் லட்சிய பேரமா எடுத்திருக்காங்க இவங்களை கட்டாயம் நம்ம எல்லாம் ஊக்கப்படுத்தணும் இப்ப கடந்த எம்ஜிஆர் காலத்துல பாருங்க அப்பெல்லாம் நடிகருக்காக படம் ஓடும் எம்ஜிஆர் படமா பாத்துருவாங்க சிவாஜி படமா பாத்துருவாங்க அதற்கு பிறகு டைரக்டர் யாரு அண்ணன் இருக்காங்க ராஜன் இருக்காங்க பேரரசு டைரக்டர் சரி ஒரு தடவை பாத்துடலாம்பா அப்படின்னு வந்தது அதன் பிறகு படம் கதை யாரு அப்படின்னு வந்தது அப்படிங்கிற அடிப்படையில தான் இந்த படம் கதை மனதில் ஏற்பட்ட வழியை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் நாளை இந்த சமூகம் இன்னும் எங்க இருக்கிறது அதான் ஒரு நண்பர் பேசும் பேசினாங்க இந்த சமூகம் எங்க இருக்கிறது நம்ம வெள்ளம் சுதந்திர பிட்டாச்சி வருஷ வருஷம் கொண்டாடிடுறோம் தேசிய கூட்டம் ஏத்துறோம் ஆகவே இந்த தேசிய கூட்டம் ஏற்றும் போது எல்லாத்துக்கும் இனிப்பு கொடுக்கறோம் எல்லாம் வாழ்க்கையை இனிப்பா இருக்குன்னு கொடுக்கறோம் ஆனா எல்லாரும் இனிப்பா இருக்காங்கன்னு தெரியல இது போல மக்கள் எங்க இருக்கிறாங்க மறைந்து இருக்கிறாங்க இது போன்ற வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இவங்க என்ன வேலைக்கு போறேன்னு தெரியாம போயிருக்கிறாங்க என் பொருளாதார கூட கேட்டாங்க இந்த மாதிரி வேலைக்கு போயிருக்க வேண்டியதுன்னு சொன்னாங்க உண்மையிலே என் பேசும்போது தான் தெரியும் அந்த கருத்து அவனுக்கு என்ன மொழியிலே தெரியல தான் என்ன சொல்றேன்னு அவருக்கும் தெரியாது ஏதோ கிரேம்ல அவனுக்கு கேஸ் வேணும் பதிவு பண்ணிடுறாங்க ஆகவே இந்த நான் கூட அந்த அந்த சுட்டுக் கொள்ளுமைய மனசுல ஏற்பட்டது அவனை சிறையில தள்ளியிருக்கலாமே நீங்கிறது சுட்டு கொண்ட பிறகு அவனுடைய உயிருடைய மதிப்பு பாருங்க எந்த விலை மதிக்க முடியாத சொத்து அப்படி ஒரு செகண்ட்ல வீசி போயிடலாம் அவனுக்கு அந்த வழி தெரியாது அவனை பொறுத்த வரைக்கும் செம்மர கடத்தாரகாலையும் சுட்டு கொண்டோம் ஊடகத்துல செய்தி பார்த்துடலாம் இது போன்ற ஒரு நல்ல திரைப்படங்கள் கட்டாயமாக இந்த சமூகத்துக்கு வேணும் ஏன்னா சமூகம் வந்து எங்கு போய்கிட்டு இருக்குன்னே தெரியாது கார்பெட் கம்பெனி பற்றி சொன்னாங்க இந்த வியாபாரிகள் கார்பெட் கம்பெனிகள் கடுமையா பாதிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லாமே ஆன்லைன் ட்ரேடிங் போயிடுறீங்க நீ டி மார்டின் டி அமேசான் ரிலையன்ஸ் என்று பெரிய பெரிய கார்பெட் கம்பெனி எல்லாம் வந்துட்டாங்க இன்னைக்கு ரிலையன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவர் செய்யாத தொழிலே இல்லைங்க எனக்கு தெரிஞ்ச பூக்கட செலவுக்கு செலவு கடை மட்டும் வைக்கல மற்ற செலவுல இருந்து எல்லா வியாபாரத்துக்கும் வந்துட்டாங்க அரசும் அதை ஊக்கப்படுத்துதுங்க பெரிய விஷயம் இல்லை என்னன்னா இன்றைக்கு பாருங்க அரிசியை பற்றி ஒரு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு இன்னும் சரியா உள்ள புள்ளி வேற எங்கிட்ட வரல கையில ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பதற்கு அரிசி மிக அவசியம் தேவைப்படுதான் அவ்வளவு தேவைப்படுதான் அரிசி ஒரு பொருள் தயாரிக்கிறாங்க ஏன்னா மனிதனுக்கு பசிங்க ஆனா அவங்களுக்க
அதே சமூகம் நல்லாக இருக்கணும் நாடு நல்லா இருக்கணும் ஊர் நல்லா இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இது போன்ற ஒரு அழுத்தமான கதையும் வேணும் நல்ல படம் எடுத்திருக்காங்க உண்மையிலேயே நம்ம நேரத்தை ஒதுக்கி எல்லாரும் ஆளுங்க எல்லாம் கூட்டு வந்து வச்சிருக்காங்க மதுரை மாவட்ட தலைவர் எல்லாம் செல்லவத்துல இருக்காரு படம் ரிலீஸ் ஆகும் போது எல்லா வியாபாரியும் கூட்டி படத்தை பார்த்துருங்க ஏன்னா இந்த படத்தை வெற்றி பெற வைக்க வேண்டிய நம்ம பொறுப்பு இருக்கணும் ஏன்னா இந்த படம் வெற்றி பெறணும் இதான் விஷயம் இந்த படம் வெற்றி பெற்றா இது போன்ற இளம் இயக்குநர்கள் நிறைய பேர் கண்ணு தெரியாம இருப்பாங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் அந்த வாக்கிங் எல்லாம் போவேன் காலையில பார்க்க போனா எழுதிக்கிட்டே இருப்பாரு அந்த முருகதாசு நிறைய டைரக்டர் அங்க தான் இருப்பாங்க சம்பந்தமே இருக்க மாட்டாங்க யாராவது கிடைச்சிட மாட்டாங்களா ஒரு தயாரிப்பாளர் நீ தேடி தேடி அலைவாங்க சார் அப்படிதான் தேட அழிஞ்சிருப்பார் நினைக்கிறேன் பார்த்தசாரதி கிடைச்சிருக்கார் இது போன்ற பார்த்தசாரதிகள் கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த படம் வெற்றி பெற்றால்தான் இது போன்ற பார்த்தசாரதிகள் படம் தயாரிப்பவர் வருவாங்க இது போன்ற நல்ல டைரக்டர்கள் வெளிப்படுத்த முடியும் என்ற நம்பிக்கையோடு இவங்க எந்த எண்ணத்திலோடு எங்களெல்லாம் கூப்பிட்டாங்கன்னு தெரியாது ஆனா கட்டாயம் இந்த படம் வெற்றி பெறும் உங்களுடைய உழைப்பு வீண் போகாது இந்த டீம் ஒர்க்கு கட்டாயம் ஜெயிக்கும் என்பதை சொல்லி தமிழகம் முழுவதும் இந்த படம் எட்டாம் தேதி ரிலீஸ் பண்ண போறான்னு சொல்றாங்க அது மினிவர் தான் தெரியும் எத்தனை தேட்டர் ரிலீஸ் பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல அத்தனை தேட்டர்களும் மக்கள் ஏன்னா சில படம் பாத்தீங்கன்னா லேட் பிக்கப் ஆகும் ஒரு நாலஞ்சு நாள் கூட்டம் இருக்காரு என்ன பாஸ்கர் அப்படிதானே ஒரு நாலஞ்சு நாள் சில படம் கூட்டம் இருக்காது அப்படியே ஏறும் நாங்க இந்த சின்ன தம்பி படம் வந்துச்சு பாருங்க அப்ப முதல் நாள் முதல்ல கூட்டம் இல்ல அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஏறிச்சு பாருங்க கூட்டம் அப்படின்னு நின்னுச்சு அந்த படம் அது மாதிரி இந்த படம் மக்கள் மத்தியில பேசப்பட வேண்டும் தொடர்ந்து இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்தி தமிழகம் முழுவதும் தமிழ்நாடு வணிக சங்க பேரமைப்பு இந்த படம் வெற்றி பெறுவதற்கு துணை இருக்கும் என்பதை சொல்லி திரைப்பட கலைஞர்களுடைய கார்பரேட் கம்பெனி நிறுவனத்திற்கும் நீங்கள் எதிர்த்து நீங்கள் போராடினால் உங்களுக்கு எந்த வகையில் உதவ வேண்டுமோ அதற்கு தமிழகத்தில் உள்ள வணிகர்களும் நம் நட்சத்திர திரைப்பட இயக்குநர்களுக்கும் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் உதவியாக இருப்போம் நீங்களும் எங்களுக்கு உதவியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நல் வாய்ப்பு நன்றி கூறி அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம் விநியோகஸ்தர் சங்க தலைவர் கே ராஜன் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் கட்டத்தில் இருக்கேன் இப்ப நம்ம ஒன்னும் புதுசா சொல்ல வேண்டிய எல்லாரும் பேசிட்டாங்க உதயகுமார் டைரக்டர் ஆரம்பிச்சு பேரரசு கடைசியில வியாபாரிகள் சங்க தலைவர் பார்த்தா சினிமா உலக தலைவர் மாதிரியே அத்தனை அனுபவங்களை எடுத்து சொன்ன என் தம்பி விக்ரம் ராஜா உதயகுமார் சும்மா இல்லாம போகும்போது நீங்க திரை உலகத்துக்கும் சங்கத்துக்கு தலைவர் ஆகணும்ட்டார் தம்பி வேணாம் தம்பி மோசமான ஒரு ரூபாய ஒத்துழைக்க மாட்டான் இருபத்தி ஏழு லட்சம் வியாபாரிகள் உங்க கட்டுப்பாட்டுல உங்க அன்பில் கட்டுப்பட்டு நீங்க ஒரு குரல் கொடுத்தா மத்திய அரசோ மாநில அரசோ கவலைப்படாம ஒரு அரசியல் கட்சியை விட மிக பவர்ஃபுல்லா வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க பெரிய கட்டுப்பாட்டோட வச்சிட்டு இருக்காரு அந்த வியாபாரிகள் துணிச்சல் முன்னெல்லாம் என்ன நடக்கும்னா ஏன்னா இரநாவூர் நாராயணன் தம்பி அவர் வளர்ச்சியில என் பங்கு மிக அதிகம் அவரே சொல்லுவார் மீட்டிங்ல நைட்ல வியாபாரம் பணத்தை ஆகிற வியாபாரத்தை ஒரு பையில போட்டு வீட்டுக்கு போவாங்க இல்லையா ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால ரவுடிஸ் அந்த வியாபாரியை மடக்கி கத்திய வச்சு பணத்தை எடுத்துட்டு போயிடுவான் பிடிக்கிட்டு கொள்ளடிச்சுட்டு போயிடுவான் எங்க வண்ணாரப்பட்ட வடச்சென்னை அதிகம் அது எல்லாம் தமிழ்நாடு பூரா இருந்திருக்கும் ஆனால் என்னுடைய அன்பு சகோதரர் விக்ரம் ராஜா எர்ணாவூர் நாராயணன் என் தம்பி வெள்ளையன் இவங்க எல்லாம் இந்த சங்கத்தை ஆரம்பிச்சு வியாபாரிகளுக்கு பாதுகாப்பு தந்த பிறகு ரவுடிஸ் எல்லாம் பயப்பட ஆரம்பிச்சான் ஏ லஞ்சம் வாங்குற போலீஸே பயந்தான் கடக்காரர்களை மிரட்டி லஞ்சம் வாங்குவாங்க அப்போ அவர்கள்லாம் தைரியம் மூட்டி குடும்ப வரைக்கும் பாதுகாப்பு தர்ற ஒரு அருமை தலைவர் தான் விக்ரம் ராஜா இது வந்து ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லாத தொழில் சினிமா இவன் ஒத்துமையா இருந்திருந்தா சாதிச்சிருக்கலாம் நான் முப்பது வருஷம் போராடிட்டு இருக்கேன் ஏன் வந்தா என் பின்னால ஒருத்தரும் இல்ல அதெல்லாம் நம்பாதீங்க அது மட்டும் இல்ல தம்பி இந்த பத்து வருஷம் எடுத்துக்கோ அதுக்கு முன்னால கூட வேண்டாம் நிறைய சினிமா காலம் படம் எடுத்தவங்க எல்லாம் யாரும் காணாம போயிட்டாங்க இப்ப பத்து வருஷத்துல 
இருக்கிற வருஷத்துக்கு இருபது இருநூறு படம்னா ரெண்டாயிரம் படம் பெரிய படம் எடுத்தவங்க சரி சின்ன படம் எடுத்தவங்களும் இப்ப யாராவது படம் எடுக்கிறாங்களா பெரிய படம் இல்ல பெரிய பெரிய படம் சின்ன படம் யாராவது எடுக்கிறாங்களா புதிய கார்பரேட் கம்பெனி தான் எடுக்கிறாங்க ஏவிஎம் எடுக்குதா பாலச்சந்தர் குடும்பம் எடுக்குதா யாருமே எடுக்கல சின்ன ப்ரொடியூசர் எல்லாம் அப்படியே போயிட்டாங்க எல்லாத்தையும் இழந்து முன்னெல்லாம் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கும் பாசிட்டிவ் தேட்டர்ல போட பெட்டி இந்த டப்பாங்க இருக்கு இல்லையா அதுல சுருள் சுருளா வரும் பாசிட்டிவ் அந்த படம் வெற்றி பெறதே இல்லையோ ப்ரொடியூசர் வீட்டுல வச்சுட்டு யாருனா வந்தா இந்த படம் தான் நான் எடுத்த படங்க அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு ஆத்ம திருப்தி எடுத்த படம் பெட்டியாவது இருக்குதுன்னு இப்ப அது கூட இல்ல தம்பி சிப்புன்னு ஒண்ணு கொடுக்கறான் அதை வச்சு சப்பி என்ன இருக்கணும் சிப்புல என்ன இருக்க பணமும் போய் எல்லாமே போய் ஒண்ணுமே இருக்காது ப்ரொடியூசர்ஸ் அடையாளமே இல்ல அட்ரஸ் இல்ல பத்து வருஷம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க பெரிய ப்ரொடியூசர் இல்ல சின்ன ப்ரொடியூசர் இல்ல இது கட்டுப்பாடு இல்லாத ஒரு தொழிலா போச்சு ஆனா கட்டுப்பாடு மட்டும் இருந்தா மிகச்சிறந்த தொழில் அற்புதமான தொழில் இத நம்பிய நண்பு சகோதரர் நம்முடைய ஜெயபாலுடைய மகன் பார்த்தசாரதி ஜெயபால் அனுமதியோடு தான் அவங்க அப்பா ரெண்டு பிள்ளைகளும் இந்த படத்தை தயாரிச்சு இன்னைக்கு வெளியிடுற நிலைமையில வந்திருக்காங்க பிரம்மாதமா இருந்தது ட்ரெய்லர் அற்புதமா இருந்தது நல்லா அது வெற்றி பெறுவதற்குரிய அத்தனை அம்சமும் இருந்தது அதுல ஹீரோ தம்பி வெற்றி எட்டு தோட்டாக்கள் படத்தின் ஹீரோ ஜூவி படத்தின் ஹீரோ அப்புறம் வில்லன் ராம் அவர் கண்ணனை தமிழ் பேசியதிலே மகிழ்ச்சி தமிழ் பேசியதிலே மகிழ்ச்சி அந்த பொண்ணு மலையாள பொண்ணுன்னு சொன்னாலும் கூட தமிழுக்கு வந்தா தமிழ் பேசுங்க ட்ரெயினை பாருங்க தமிழ் எளிமையானது இனிமையானது ஆகவே உங்களையெல்லாம் நாங்கள் வரவேற்போம் ஆக இந்த படம் நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் ஏன்னா நடந்த சம்பவத்தை பருதாபத்துக்குரிய வெற்றி அற்புதமாக சொல்லியிருக்கார் அந்த இயக்குனரை நான் மனம் நிறைந்து பாராட்டுகிறேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற வேண்டும் என சொல்லி நான் நன்றி சொல்ற ப்ரொடியூசர் ஆயிடுறேன் ஏன்னா கடைசியாக விட்டதால இதில் கலந்து கொண்ட என் தம்பி விக்ரமராஜாவிலிருந்து பேரரசிலிருந்து வாழ்த்தி அத்தனை பேருக்கும் நன்றி கூறி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இல்ல ஒரு வித்தியாசம் ஒரு தமிழ் பண்பாடு நான் அடிக்கடி இந்த ராஜஸ்தான்ல ஜிகினாச சால்வ போடுவாங்க நான் போட்டுக்க மாட்டேன் போடாதீங்க நானா இந்த தம்பி ஒரு டவல் அருமையான டவல் குறைஞ்சபட்சம் ஆறு மாசம் பயன்படுத்தலாம் வீட்டுல அது மட்டும் இல்ல ஒரு தமிழன் எழுதிய இரண்டு புத்தகங்கள் அது மட்டும் இல்ல மனிதர்களின் உயிரை காப்பது மரம்தான் மரம் கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துக்கொண்டு பிராணவாயுவை வெளியிடுவதால் தான் மனிதன் சுவாசித்து உயிர் வாழ்கிறான் ஆகவே மனிதன் உயிர் வாய பயன்படும் மரம்தான் ஆனால் இதை இந்த மனிதன் மரம்தான் மறந்தால் தான் மரங்களை வெட்டி 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 இயற்கை அழிச்சான் மணல் கொள்ள தண்ணீரை கலம நீரை கலங்கமாக்கி கொண்டிருக்கிறான் ஆக இயற்கையை கொன்று மனிதை கொன்று கொண்டிருக்கிறான் ஆக இந்த புத்தகங்கள் வழங்கிய ஒரு செடி வழங்கிய நல்ல தல தபல் அந்த துண்டினை அறிவித்த ப்ரொடியூசருக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன் நன்றி ரெட் சாண்டலூட் படத்தின் ட்ரெய்லரை மேடையில் இருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் மற்றும் படக்குழுவினர்கள் அனைவரும் இணைந்து வெளியிடுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிரண்ட்ல இருக்கவங்க கொஞ்சம் உட்கார்ந்துருங்க பின்னாடி வீடியோ கவர் பண்றாங்க
வீடியோ எடுத்து முடிச்சாச்சா வீடியோ ஓகேவா ஓகே போட்டோ